שוב. אה, 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 מזיין. אה, 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 אה.
Bonjour à tous. Vous m'entendez On va démarrer. And welcome. Euh, je suis Charlotte Beck, euh, je travaille comme mon accent l'indique euh, à l'ambassade britannique euh, au Maroc et je suis ravie de vous accueillir euh, ce matin. Um, good morning ladies and gentlemen, I'm uh, Charlotte Beck from the British Embassy uh, here in uh, Rabat, delighted to welcome you uh, this morning. Um, en fait, je vais arrêter de traduire parce qu'on a une traduction simultanée. Euh, et donc, je vais inviter euh, les participants qui en ont... Euh, qui euh, les je suis qui ont Charlotte Beck. À utiliser euh, les petits, je travaille euh, comme euh, casque pour euh, la traduction euh, simultanée. Euh, J'espère que vous avez pris un bon café, un petit déjeuner. On a une matinée chargée euh, devant nous. Euh, on a un, un, un panel euh, assez... Euh, intéressant qui nous attend. Euh, je vais laisser les équipes de FSD Africa euh, présenter plus en détail euh, les objectifs euh, de cette matinée et l'agenda qui nous attend. Euh, mais dans un premier temps, je vais vous demander euh, d'accueillir euh, son excellence euh, l'ambassadeur euh, du Royaume-Uni, Monsieur Simon Martin. Thank you very much, uh, Charlotte. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Um, and uh, I'm going to do it the other way around. I'm going to start in English and then go into French, if that's, uh, that's OK. So if, uh, uh, if you would, uh, actually, everybody's listening to me in English, so maybe I should carry on in English. However, I have a speech written in French. So uh, anyway, um, good morning, everyone. It's great that there are so many. Um, Uh, there are so many of you here for such an important uh, occasion. Um, and now just to confuse our good friends, always important to, re to recognize our, in our interpreters, um, I will now switch to, to, to French. So good morning. Quel plaisir de vous accueillir ce matin à l'occasion de la visite 
au Maroc des équipes de FSD Africa, comprendre Financial Sector Deepening Africa, que nous sommes ravis d'accueillir pour la première fois après une longue gestation euh, à Rabat. Et tout doit venir de Nairobi, obligé d'enlever le manteau d'hiver pour profiter de ce premier jour d'été euh, dans l'hémisphère nord. C'est donc les saisons existent encore. Et je peux vous rassurer nos, euh, nos amis qui sont venus d'Angleterre, qui est le, le plus grand match de cricket de, de, euh, de l'année a été interrompu par la pluie anglaise. Donc, euh, ça continue. Vous l'aurez compris, je suis bien ici pour vous parler de changement climatique, mais une fois n'est pas coutume avec optimisme au regard des solutions qui se développent pour y faire face et appliquer au domaine de la finance des instruments financiers qui se déploient de plus en plus pour accompagner la transition vers des États comme des entreprises. Pour citer ces derniers chiffres du, manque, euh, du Banque mondiale, en janvier 2023, les obligations vertes avaient permis de lever plus de 2500 milliards de dollars dans le monde pour soutenir des projets écologiques et durables. Alors certes, les émetteurs d'Europe et des États-Unis y participent pour une large majorité, le Royaume-Uni ayant lui-même levé de, de 10 milliards de livres sterling en 2021. Mais cette croissance est significative également à travers des pays émergents qui ont su mobiliser plus de 74 milliards de dollars sur les marchés de capitaux. L'Afrique traîne encore la patte, notamment au niveau des omissions souveraines, 4,7 milliards levés, mais la tendance est favorable et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Car plus le volume, c'est la dynamique qui, que génèrent ces instruments qui est intéressante. Partons d'un même constat, l'impérative de mobiliser la finance mondiale pour soutenir nos objectifs de développement durable. C'est le fameux « billions to trillions » qu'évoquait notre ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, de, devenu champion de la finance verte, Mark Carney. Le Royaume du Maroc, tout comme le Royaume-Uni, a établi des objectifs chiffrés pour permettre la réalisation des actions d'atténuation et d'adaptation figurant dans sa contribution déterminée au niveau national. Celle-ci prévoit un budget de près de 40 milliards de dollars pour la seule atténuation, dont la moitié est conditionnelle à un soutien soutien financier international et ou commercial. La mobilisation de capitaux privés à grande échelle est donc un impératif pour atteindre ces objectifs. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en particulier, nous devrons multiplier par sept les investissements dans les infrastructures, d'environ 2 à 3 000 milliards par an, juste pour soutenir la transition vers le zéro net. Nous savons que tous les budgets du secteur public sont soumis à d'énormes pressions en ce moment. Si on a euh, écouté la radio euh, BBC ce matin, c'est à la une chez nous aussi les, 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 les chiffres les, les plus récents d'inflation, de la dette publique, etc. Ce n'est pas tout. Donc, pour combler les cas, nous avons besoin de nouveaux capitaux institutionnels provenant des fonds de pension, d'assurance, et faire travailler nos propres économies en tant qu'épargnants pour soutenir cet effort. Londres, à mon, opi mon opinion, peut se prévaloir de se classer au premier rang mondial des U de la finance verte et d'investir massivement en Afrique, avec des investissements directs, supérieurs aux autres grands investisseurs tels que les États-Unis et la Chine en flux et en stock, bien que plus concentrés sur quelques industries. Mais on l'oublie bien souvent, 
bon nombre de ces capitaux sont également générés directement en Afrique. Les actifs sous gestion des investisseurs institutionnels nationaux sur le continent dépassent actuellement 1 000 milliards de dollars, un trillion de dollars. Nous nous devons de mobiliser ces fonds davantage. J'en reviens donc au développement des marchés de capitaux locaux pour faire travailler cet argent. Et à ce titre, je dois dire que le Maroc est déjà leader. Les initiatives prises en amont et dont la foulée de la COP22 à Marrakech en 2016 ont posé les bases réglementaires et institutionnelles de premières, de premières émissions vertes dès 2016 et celles qui ont suivi ont pu développer l'arsenal et nous avons eu l'occasion de collaborer récemment à, à l'élaboration d'une étude avec le ministère de l'économie et des finances réfléchissant au déploiement de nouveaux instruments pour accompagner l'émergence d'une économie verte au niveau des TPE et PME marocaines, les très petits et les petites et moyennes entreprises. Comment aller plus loin encore en, en, en collaborant davantage pour diffuser ces instruments innovants de façon plus massive de sorte à ce qu'elle devienne la norme. Pour ce faire, le Royaume-Uni a étoffé ses utiles et mon collègue Evans, ça veut dire Evans Osano, euh, euh, directeur des marchés de capitaux euh, auprès de FSD Africa, évoquera plus en détail l'approche déployée par FSD Africa qui a déjà fait ses preuves au Maroc en contribuant à, à plusieurs émissions dont je suis très fier. Mais nous avons également d'autres outils euh, de collaboration institutionnelle bilatérale, telles que celle qu'entretient Bank al Maghreb avec notre Bank of England, ou multilatéral, auprès desquels nous saluons le rôle actif de la AMMC. Vous aurez aussi l'occasion d'entendre Maryam pour Maryam Benani pour UK Export Finance, Jean-Baptiste Garantco de, du uh, PDG, P, Pidge Group um, et aussi Gilles Weiss de, de Infraco Africa évoquer au cours du panel nos instruments de financement et de garantie innovatives ou de réhaussement de crédit. Tous ces appuis dans le but de faciliter le cadre d'intervention renforcer l'expertise et les compétences et accompagner la prise de risque liée aux sous-jacents. Enfin, nous comptons sur nos partenaires de terrain comme CDG Capital, que je souhaiterais particulièrement remercier pour la coopération et sans que l'événement de ce matin ne pourrait avouer, avoir eu lieu. Et euh, je, je voudrais aussi ajouter que, que mes collègues à l'ambassade, surtout Charlotte, est aussi responsable pour le fait que nous sommes ici aujourd'hui. Je, je voudrais également remercier le, le ministère de l'Économie et des Finances, M. Zakaria Nashid. Merci beaucoup, monsieur, pour votre collaboration et de, de votre équipe avec, avec la nôtre. M. Yassoum Mounsif de AMMC um, et, et surtout, comme j'ai mentionné, de CDG uh, Capital, uh, Mme Maryam Larechi, qui est le, la directrice de, de, du pilotage commercial et les partenariats. Et uh, avec ça, uh, je, je passe la parole à Mme Maryam Larechi et je vous souhaite uh, une... Uh, une, une très bonne journée, mais une journée très, très fructueuse. Merci. Bonjour. Alors, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, chers invités, Mesdames et Messieurs. 
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui avec notre partenaire FSD Africa à l'occasion de cette rencontre sous le thème « L'impératif de la finance verte au Maroc et les avantages des marchés inclusifs pour l'économie pour ». Un sujet qui revêt une importance cruciale dans un Maroc qui fait face à l'instar d'autres pays dans le monde à des défis environnementaux, sociaux et économiques majeurs. En réponse à ces grands défis, notre pays s'est engagé dans le développement durable et a pris plusieurs engagements pour promouvoir l'intégration des principes de développement durable dans l'ensemble de ses politiques et programmes d'investissement. CDG Capital, en tant que banque euh, publique euh, responsable, contribue à la réalisation de cette ambition, notamment à travers des financements sur les marchés des capitaux. En effet, CDG Capital œuvre euh, de, en faveur de cet objectif en développant et en structurant des instruments financiers durables en phase avec les secteurs prioritaires du pays. Ainsi, la banque a noué des partenariats euh, avec des acteurs publics et privés pour proposer à ses clients une offre globale et intégrée dans le cadre de projets verts, comprenant le conseil, la structuration, le financement ainsi que la gestion des risques. C'est ainsi qu'en janvier 2022, nous avons signé un mémorandum d'entente avec notre partenaire FSD Africa, un partenariat qui vise en particulier le développement des instruments de financement vert sur les marchés des capitaux à travers de l'assistance technique fournie par FSD Africa aux émetteurs à travers CDG Capital dans le cadre du processus d'émission obligataire Green. Ceci dit, la promotion de la finance verte nécessite la mobilisation de l'ensemble de l'écosystème financier pour créer un environnement propice à la location des capitaux vers les investissements verts. Je pense particulièrement aux banques et investisseurs financiers qui devraient intégrer les considérations ESG dans leurs critères d'investissement et de prêt. Je pense également aux régulateurs qui devraient encourager justement l'intégration de ces critères-là dans leur politique et leur réglementation. Et finalement, aux entreprises pour intégrer la durabilité dans leur stratégie d'investissement. Il est important également de souligner que les opérations financières réussies dans le domaine de la finance verte, en l'occurrence la structuration de Green Bond, nous encourage à œuvrer dans cette voie. Elle démontre que la finance verte est économiquement viable et permet d'accroître la résilience des sociétés sur le long terme. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger autour de la finance verte et partager nos retours d'expérience sur les enjeux, sur les opportunités qu'elle pourrait offrir. Une meilleure compréhension de ce mode de financement peut encourager collectivement à son adoption. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous avons la capacité de construire une économie durable. Nous devons nous engager collectivement dans cette voie, la voie de la finance verte, qui est une voie incontournable pour façonner un avenir prospère et durable pour tous. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et souhaite plein de succès à cette rencontre. Merci beaucoup, euh, Marion Larechi, ambassadeur et ambassadeur, euh, pour vos remarques. Je vais maintenant euh, passer la parole à euh, Sandy Orcott, euh, expert en capitaux de, capitaux de marché vert euh, à FSD Africa, pour vous parler un petit peu de, des objectifs euh, de la rencontre et de ce qui nous attend. Uh, thank you, Charlotte. Um, the ambassador, uh, Mr. Simon Martin, um, Miriam, thank you for your comments. Distinguished guests, ladies and gentlemen. I'll give uh, the objective for our mission and, and our roundtable alongside, um, you know, giving the agenda for the day. So as you all know, sustainable finance and green growth are priority areas of bilateral cooperation between the UK and Morocco. As a specialist development agency funded by UKAID, 
FSD Africa has played an essential part in delivering this agenda, working jointly with the British Embassy in Morocco to support and coordinate the delivery of capital markets development in the country. Building on growing partnership with Morocco's regulators, authorities, and financial partners, FSD Africa has successfully developed its footprint in the country over the last 18 months. Uh, notably, we supported um, innovative interventions in Morocco, including the flagship uh, $95 million bond issuance by ONCF and a scoping study in conjunction with the Ministry of Finance. And all these were to develop um, a financing um, offer for the green economy in Morocco. So through these landmark interventions and other initiatives, there has been a lot of interest to collaborate with FSD Africa, and our objective for, for today and throughout the week is to sustain the momentum that has been garnered uh, in the recent months. And we organize this round table to showcase um, some of FSD Africa's work and some of the opportunities that we see in the, uh, through the financial markets. We are also taking this opportunity to have bilateral meetings with some of the issuers uh, and, and to profile them while maintaining an interest in the green, um, sustainable and, and social bonds market. And we are also taking this opportunity to catalyze new transactions. So in terms of our agenda for the day, uh, we've had our opening remarks. Um, we are going to go into a session where Evan Sosano, our Director of Capital Markets, will present and cover um, on the Africa that we want, looking at some of the development challenges, uh, the financial market response, and giving an overview of you know, some of the innovative um, financial instruments uh, that we should be in the lookout for. And then after that, we'll have a panel discussion uh, moderated by Charlotte, and the panel's theme is the green finance imperative in Morocco and the benefits of the inclusive market for the economy. Our esteemed panelists include Dr. Evan Sosano, uh, FSD Africa, uh, Mr. Zakaria Nasheed uh, from the Morocco's Ministry of Economy and Finance, uh, Mr. Yasser Munsif um, from the Capital Markets Authority, uh, Madam Maryam Laraishi, uh, from CDG Capital, um, Mr. Giles Weiss uh, from Infraco, uh, Madame Mariam Benani from UCAF, and finally Mr. Jean Baptiste Imate from Garantco. After the panel, uh, we shall have closing remarks from my colleague's papa, Moda, um, who is a capital markets associate in our team. And then we shall proceed to have um, a group photo and we'll welcome you guys to network and, and, and know each other. So thank you so much and we look forward to having a very fruitful discussion today. Thank you. Merci, uh, Sandy. Donc, tout de suite, uh, je passe uh, la parole à Evans uh, Osano, directeur des marchés de capitaux uh, à FSD Africa. Bonjour à vous. I hope I got it right. Good morning, everyone. It's a pleasure to be back in Morocco and uh, to meet all of you to discuss uh, a very important matter that is uh, very close to us, and I believe it is close to Morocco. So I'll be having a relatively short presentation, and uh, my presentation is going to focus on the green, and I'll also touch a little bit on gender bonds because they are connected. And first of all, talking about, let me see whether I can uh, get to the outline. Yes, so... Basically, four messages I have, or three messages. The first one is basically setting the scene, the context. Why is this topic uh, important? Then I'll also talk about the green investment opportunities that, as we see them, 
uh, financial sector response and within the financial sector response I'll be focusing a lot on what we can do as players in the capital markets to support the green economic uh, transformation and to address the challenges of climate uh, change from a financing perspective and then towards the end I'll share a little bit what FSD Africa has been doing uh, in Morocco and also throughout the continent in supporting uh, this very important uh, agenda. So um, maybe just to warn you ahead of uh, the presentation, I love uh, proverbs and uh, throughout the presentation you're going to see a lot of proverbs because I believe we learn a lot more by associating uh, the learn with the proverbs. Yeah, so, so to start with, I'll be talking about climate change regional challenges, that is really kind of setting the scene, why this is important. And uh, so before I start, here is your first proverb, and it's a Moroccan uh, proverb. It says, the sun cannot be covered by a net. I don't know whether I really appreciate what it means uh, in totality, but I do know that uh, climate change is something like that. We can't quite just cover it by a net, we have to do much more. We have to be much more concerted in terms of uh, how we support uh, addressing the impacts of uh, climate change. Yeah, so in terms of the context, as we know, uh, Africa today has a population of about 1.4 billion people. By 2050, there will be 2.5 billion people living in the African continent. 26% of everybody on Earth will be living in Africa. And then in terms of urbanization, 44% urbanization, by 2050, 60%. So urbanization is going to increase by about 50% by 2050. So the implications of this in terms of urban development, in terms of creating job opportunities, in terms of um, managing our resources are quite uh, significant. And then on top of that, we have a very young population, median age of about 20 years. And then we're also confronted by the impacts of climate change. Africa is one of those continents that have very severe impacts from uh, climate change. So if we zoom in a little bit on Morocco, that 7 million people, 2021, I believe, numbers, by 2050, 44 million people, urban population, 62%, by 2050, about 77% of Moroccans, or people living in Morocco will be living in urban areas. So There's going to be a big shift, rural, urban sort of migration, and again, same implications on infrastructure, how do we build our infrastructure to accommodate uh, the people who will be arriving in the cities, how do we address their food security needs? How do we create job opportunities for this large population? And then the median age, I think it's a bit higher than the sub-Saharan Africa average, 20, 30 years now, and that is projected to increase up to about 37 years. Yeah, so let me zoom down to climate change. And what I've shared there is a study or a report that is issued through the World Economic Forum where they survey top CEOs of the big companies to find out what are the biggest risks they see uh, over the next uh, maybe mid five years, 10 years, the medium term, top 10 risks. And this particular study, 2020, 2021, of the 10 top lists that were identified, climate change issues had five, five of those risks, five out of 10. So you can imagine, uh, and that was during the time of COVID. So that supplanted all those health concerns. So most of them were basically environmental. So things from uh, climate action failure, extreme weather, biodiversity loss, human environmental damage, and natural resource management issues. So this is very, very important. That's, that's really the message I'm trying to, you know, to pass. Good. So let me just uh, spend a few moments talking about uh, climate change and uh, the risks that I see. Obviously, we'll be talking about the opportunities later on, but I'm using as a reference the IPPC uh, reports, the Intergovernmental Panel on Climate Change, and also the State of the Cryosphere, a report that was issued in 2022. I don't know how many of you know what a cryosphere is. So cryosphere basically talks about the oceans and the polar regions. That's what it talks about. So there have been two reports, one by IPPC, and another one, uh, state of the cryosphere that have been issued in 2022. And what we are seeing from this report is that the global warming is actually growing, is increasing at a faster rate than we thought. And then number two, which is more worrying for me, is that the impacts of global warming 
are higher at slightly smaller temperature changes. So we are getting more more sphere impact from slight, slightly smaller changes in the temperature. That is quite uh, worrisome. And Africa is warming up faster than the global average. Now, if you look at the set of the cryosphere itself, and these things are connected, they say that since 1993, the rate of ocean warming has more than doubled, and the impacts of that have been, uh, of course, much more severe and frequent uh, El Nino and La Nina effects. And as you know, La Nina and the El Nino effects affect the precipitation patterns, the rainfall patterns, as well as the droughts. So we are seeing much more, um, much more severe changes, much more volatility in terms of uh, those kind of effects. And I do know that in Morocco, we've had a, a very long spell of drought over the last uh, three to four years. And that has been true also for a number of uh, other parts of the continent. Now, if you look at um, the scenarios that are being projected in terms of uh, sea level rises, uh, given certain uh, changes in temperature, at very low emissions, and we are assuming that global temperatures will peak at about 1.6 to 1.8 degrees centigrade, it means that the sea level on average is going to rise by 2 to 3 meters. So you can imagine we are here in uh, Rabat or Casablanca, if the sea level rises 2 to 3 meters, what that basically means to physical infrastructure in the, in the city. But that's on very low emissions uh, pathway. Now, if all countries who have made uh, contribution, made commitments or national determined contributions towards reducing emissions, if they meet those pledges, then temperatures are going to peak at about 2 degrees uh, centigrade. That's in line with the Paris Agreement. And that basically means the impact of that is that um, sea level rise is going to be 3 to 6 meters. Well, we do know that uh, countries, nations make commitments, that, but not all of them fulfill. There is a difference between the commitments and where countries are today in terms of uh, uh, implementing different, um, uh, different uh, policies and all that. So we assume that the countries continue maintaining the policies at the current level. Then uh, the temperatures are actually likely to peak at 2.7 degrees to 3.1 degrees uh, centigrade on average. And that means that sea level rise is going to be between 15 to 20 meters. This is the projection. This is by 2100, I think, the year. But of course, it won't wait until 2100 for the sea level to rise. Now, just uh, take a moment to imagine what a 15 or 20 meter rise in sea level will mean for Morocco, for the continent. It's quite uh, catastrophic, uh, to say the least. And I think that's why we have to do something as people in uh, finance, as uh, citizens of the global world as well. I hope this is uh, sobering. And I actually do like the quote from a Palm a person who says that uh, our planet's melting ice pays no attention to the climate pledges and NDCs. It only responds to the level of CO2 and the warming in the atmosphere. So it doesn't matter what we do, what we say rather, what matters is what we do in terms of reducing uh, global emissions and all that. So on the extreme light, you are seeing the temperature rise in uh, Morocco, I think since 1901, that's when I had collected the data. I got this from the World Bank. And you can see on average that has been uh, rising. And I think it has been rising faster than actually the global average as well. So it's something that we are living in today. Okay. Good. So why does all this matter to the financial sector? We might just say we are finance people. So what do we have to do about climate change? Climate change has a big impact on finance and in businesses as well because there's a, a nexus between environment and economic growth, as we all know. And we do know that uh, climate change also has a very big impact on credit risk. When you talk about transition risks, or we talk about fiscal risks, these are connected to the finance sector because banks will have lent money to property developers, for example. They'll have lent in mortgages, and if there's a fiscal risk, that basically means the, the value of the underlying asset is going to be uh, impacted. And then transition risks uh, is a risk that many of us don't pay attention to. Change in technology, change in policy environment, which will have a very big impact on the business and economic environment. And of course, connected to that, the financial sector as well. And I'll be, pro be providing an example of the transition risk as well. And then there's another one. The last one, I'm not going to talk about all this, but the last one talks about liability risks. People may sue you if they suffer from physical or transitional risks. 
and we, I'll be showing you a slide on what, what is already happening and it's quite uh, sobering as well. Yeah, and that's just an example of our stranded, um, uh, stranded assets. This is uh, the coal assets in the US. I got this data from Moody's. Uh, you can look at the ratings between 2014 and 2018, basically been declining most of those coal companies in the US during that period of time. Of course, things have changed a bit. Uh, had basically junk rating in terms of their credit ratings, and many of them were bankrupt. And that was actually very strongly linked uh, to the stranded as assets uh, you know, concept. And then I talked about liability risks. So this, this uh, slide, basically the chart shows you the number of cases that are being brought up to court on environmental matters. You can see in uh, 1987, or is it 86, or going forward, there was hardly any case, but those numbers have actually been increasing. So the 2022 numbers is, is until May. It's just uh, if you thought that the numbers are coming down, they are not coming down, that is until May, and they have been rising. And what is also happening is that um, a number of cases are being brought in, not necessarily in the countries where the environmental damage is happening. So you might be involved in something in Morocco, but somebody might sue you in Paris or in London or in New York. It's possible. That's what is happening. And there are a few landmark cases that have come out as such. The last one I wanted to spotlight is a case that happened in Australia where a 25-year-old gentleman took a very large pension fund in Australia to court and basically claimed that they, are, they were putting his, his future at risk because we're not taking into account climate risks in the investment policies. The court actually ruled in favor of the 25 year old. Yeah, does it uh, make us uh, sober up a bit? <laughs> yeah, so this is happening. And uh, they are very, very interesting cases. If you are interested, you can actually Google and find out some of those cases, what kind of grounds are being brought and uh, it's, it's very, very interesting. So it's not something that we can ignore. Yeah, so that is a lot of discussions around risks, but as we know, opportunity is the other side of the coin, isn't it? So I'll be talking a little bit more on the opportunities I see on the green finance. And uh, again, uh, before I go to this, I want to start with a, a proverb, a quote. It's an African uh, proverb. It says that uh, if your vision is for one year, you plant uh, wheat, if your vision is for a decade, you plant trees. But if your vision is for a lifetime, you plant, you plant uh, what people, yeah? Or invest in people, in other words. <laughs> so it's basically encouraging us to take a long-term view in terms of uh, our investment approach and all that. And so there are two, case, two reasons why it's very important for us from a finance perspective or investment perspective to pay attention to this. On the developmental side, as I highlighted in the first uh, slide, Africa is a continent that is uh, developing. Morocco is a country that is uh, developing. The population is increasing. There is uh, urbanization happening. So which means we have to invest in infrastructure. We have to invest in housing. We have to create jobs. But we have to do that in a um, sustainable manner. So we call it future-proofing the investments, taking into account ESG or environmental considerations as we make the investments. And we do know that actually these investments can also create jobs, but it will be different types of jobs. There will be green jobs. And in addition to that, I think it's very important as we invest, that we create an environment that is livable. Yeah? So if we live in cities that are less polluted, we can have cleaner air. We can have less exposure to diseases and all that. So can you imagine uh, if we integrated all this? And uh, so we are generating a return, but we're also contributing positively to the societies and the communities and we are living in. On the business side of things, we can say, oh, this is well and good on a developmental, but what about I'm a business person? What kind of opportunities exist? And there are quite a number of reasons, but I'm not going to talk through most of them. But I just wanted to mention that Africa and Morocco is connected to the global value chains. I think uh, from yesterday, we've been talking about uh, the CBAM uh, Act in, the, in Europe. So if you're supplying European companies, they're going to enforce very strong environmental considerations on your business. So we have to start thinking and changing the mindset uh, to be able to tap that, uh, that business as well. And of course, there's a big risk. If we don't do anything, we can have very significant um, impact on our finances as well. And for first time movers, those who come first, as we know, they have an ability to capture new markets. They have an opportunity to capture new customers and uh, to, to grow their businesses ahead of everybody else who might come later. 
and in Morocco specifically, there are also a number of other opportunities that um, I've come across, and I know they are in active discussion areas around the green manufacturing just because of the green potential, the green renewable energy potential that we have in Morocco. I think it gives a very strong opportunity for green manufacturing in this country. Compact, connected, clean, and resilient cities. Yeah, we talk about urbanization. So if you build much more compact cities that are connected, connected with the clean mobility, that are resilient, so that we, we are taking into account uh, climate uh, change and adapt adaptation. We have opportunities there, investment opportunities as well as development opportunities. Clean mobility, this is about uh, railway lines, you know, electrified lights, rail, and I'm very happy that ONCF has led in this uh, in Morocco. Climate smart agriculture, green hydrogen, renewable energy, wind and solar. A lot of opportunities, and I think uh, for some of us who have been in finance for too many years, I think it looks like uh, it's not too late to change careers, isn't it? To take advantage of these opportunities. Good. So let me talk about uh, the financial sector you know, response. And here I'll be looking at the global uh, landscape of climate finance. Uh, then I'll zoom in into Africa, what's happening there. And then, of course, I'll look at the capital markets, the different instruments that we can use to finance that is transition. And again, you guessed it right, here is another proverb. This is uh, Amharic, it's from Ethiopia. They say that uh, if you're going to a place where corn grows, take a cutting tool with you. So be ready, in other words. You know, when you're going to see where people are harvesting something, have your own tool so that you can join in the harvest. Yes, and that's what I'm hoping that we can be able to, to do as, uh, as we discuss going forward. So this, is, uh, this slide basically paints the global landscape of uh, climate finance. What we have seen is that over the last uh, 10 years, that financing has actually doubled. Yeah, so the financing has doubled to about $850 uh, billion. However, it's way below where we need to do uh, in terms of ambition. So we need to, we need to move from $850 billion to about $4.3 a trillion dollars per annum in order to meet the NDC requirements. Remember what I said before. So if you don't need meet the NDC requirements, we are on the path to getting what kind of uh, rise in temperatures? I don't know whether you can remember. 2.7 to 3.1 with uh, a rise in uh, sea level of about 15 to 20 meters. So that's why we need to raise the level of ambition from 850 to 4.3 trillion dollars. Now, what we've also seen is that um, the private sector is improving. So the share of private sector investment in climate finance has improved to about 50%, but it's below where we need to get to in terms of um, financing the, that transition. But mitigation uh, finance has been uh, dominated by renewable energy, unfortunately. About 70% um, of all investments going into climate finance has been in renewable energy over the last uh, 10 years. And some sectors like uh, low carbon transport, which is very grow is growing very quickly, is still receiving a small percentage of that. Ag agriculture, forestry, and other related uh, land use, which is big in Africa, attracts only a very small percentage of uh, climate finance. So we need to, first of all, increase the, the, the financing, and we also need to spread out into other sectors that are important for the continent. So last year, uh, FSD Africa, together with the Climate Policy Initiative, conducted a study trying to document the financing flows in, on climate into Africa and also tracking what uh, is already coming in. So when we aggregated all the NDCs, the nationally determined contributions, in terms of funding, that funding requirement was $277 billion per annum. That is against about $30 billion that is being tracked, that is coming through the continent. So we need to raise the level of ambition by nine times to be able to get to $277 billion in order to meet the African NDC uh, commitments. In the case of Morocco, the number is about $79 billion. That's what is needed over the next 10 years, 2020 to 2030, to meet NDC requirements, I believe. But what is tracked, I believe, is about $1.3 billion per annum. So again, there's a big need, I think, to increase that by a, a factor, I think, of about five to six times uh, in the case of Morocco. Now, the NDCs in Africa assume that the bulk of the financing is going to come from the private sector, but only 14% of tracked investments is coming through the private sector. 
is a very, very small number. So you imagine how much more we need to do that, to increase that. I'm happy to know that in Morocco it's 60%, which is good, but we need to just increase the, the volume. And again, as per the global standards, 74% is renewable energy, which is not bad, but we need to also consider other sectors as well. And the opportunities, and I think this is really coming back to this issue of uh, what can we do. There, I see a lot of opportunities. So first of all, in the continent, assets under management with the pension funds, insurance companies, collective investment schemes are increasing very fast. Again, partly because of the young population and the fact that the continent is growing quickly. We have about a trillion dollars of assets under management in the continent. In Morocco, that number is close to $70 billion, which is sizable. And we also do know that uh, there are a lot of global funds that are making uh, commitments to net zero commitments. So by 2021, uh, we had about um, 70 financial institutions across the world that had, met, that had assets of under management of $135 trillion that had made net zero commitments. So can you imagine combining these pools of capital to co-invest in projects here in the continent, even a small percentage of that, what that will mean? But that basically means we have to work much more harder to um, have demonstration transactions like ONCF uh, that indicate that this is uh, possible to do, the risking, so using branded finance uh, guarantees, and I'm very happy that uh, we have colleagues here from, uh, from uh, Peach and uh, Infraco Africa, so they'll be telling us a little bit more on what we can be done on that space. Developing investment vehicles like green bonds, funds, listed vehicles, yeah, very, very important. And addressing, I think, the short-termism. Short-termism is a disease that we see not just in Africa, but in many places where investors are looking at quarterly returns, half-year returns, high-yearly returns, yet we should be looking at a trajectory about five, ten years. And so we also need to work very closely with the, our partners in the public sector on the policy and um, you know, policy support. And so I'm very happy again with the, the partnership we've had with AMC in, in this regard. Yeah, so in terms of shifting the mindset of investors, today most investors are aware, they're focused on the first one, which is called very, very traditional investment style. So they're looking at acceptable, competitive, risk-adjusted financial returns. You know, if you look at the investment policies of most pension funds, what would they say? They're looking for adjusted, risk-adjusted returns. That's what they want. But we need to shift the mindset a little bit by moving towards what we call responsible investment, and responsible investment is basically taking into account ESG uh, requirements. So basically mitigating those risks and doing what we call avoiding no harm, doing no harm. So don't harm anyone and also mitigate the risks, which at least is a good step. But we also need to move a little bit further beyond that to what we call sustainable investment, where you are making investments. Yes, you are interested in return, but you're also interested in benefiting stakeholders. And then the last one is uh, what we call um, impact investment where you are interested in contributing solutions. And so this is what uh, Mark Carney said. I think uh, his, uh, his Excellence talked about uh, Mark Carney. In 2021, he wrote a very nice book called Values, Value Investments. And he said, sustainable investing is an essential tool to bring the values in line, the values of the market in line with the values of the society. How beautiful can that be? You know, if you combine the values of the market and the values of the society. That's what a responsible investment is all about, or sustainable investment. And I'm urging, I'm hoping that our pension funds will start moving in this trajectory, moving from traditional to much more responsible investment uh, trajectory. Yeah, so a good seaway to different products that um, we can use in the capital market to support this transition Debt instruments, there are very many. And every day I'm sure there's somebody coming up with a new debt instrument. Green bonds, sustainable, sustainability linked bonds, sustainability structured bonds, green securitization, and, and all that. And on the equity side as well, there are very many different uh, green REITs that can be used. Uh, then personally, I'm very, very excited about what we call the outcome-based financing because there there's a lot of possibility for innovation. So instruments like payment for ecological services, I don't know whether any of you has heard about that. There's a lot of innovation happening in that space. Uh, in development impact bonds, uh, debt for climate swaps or debt for carbon swaps, even carbon markets. And the last one is something that uh, we as FSD Africa are working on. 
Carbon Secured Sustainability Linked Bonds. It's a mouthful, but it's a very beautiful instrument, and it's a, basically an instrument that allows sovereigns to raise financing of balance sheet, in a sense, by, by securitizing uh, carbon flows and all that. And corporates can also do the same by using carbon credits as a way of enhancing um, the, the credit structures. And then in the bank market and insurance market, there are also a number of products that can also be used from green, all the way from green loans, uh, ESG indexed loans, credit, credit, uh, green credit guarantees and others, and others as well. And I won't talk a lot about that, but I'm sure during the break we can have a discussion on this. Yeah, so just uh, maybe to say one more thing about uh, green bonds, to demystify what a green bond is. A green bond is very similar to your conventional bond. The only difference is that a green bond has what we call the green credentials. And those green credentials are basically around the use of proceeds. And because investors are investing in a, a theme or a labeled instrument, then there's a number of criteria to be met, which is basically four. If you look at the green bond the principles, that is uh, the use of proceeds. Where is the money going? Is it going to eligible in investments, green investments or not? Is there green washing or not? You know, those kind of issues. Project selection and evaluation, how do you select your projects? How do you evaluate them? And then what criteria do you use? Management of proceeds. In the meantime, if you raise the money, can I use to support a coal power plant as my solar project comes? Investors don't like that. Yeah? So there are very strong rules around how you manage uh, and green fence uh, the proceeds. And then finally is the issue about uh, reporting. Investors want to know, yes, you have raised the money, uh, how did you use it? And what kind of impacts? What was the outcome? How did it change people's lives? So some form of impact reporting that is uh, required. So it's a very, very straightforward instrument. So you start with your conventional bond, but you meet these four criteria and uh, you, know, you can have your bond labeled. And the process of labeling requires an external party to basically come and look at your green bond uh, framework and say this is good and provide a second party opinion or a certification that basically says this instrument is, uh, is, is green. Yeah, so that's really the process. It's a very straightforward uh, process. The time it takes to do the labeling is not too much. The cost is not a lot. So it can be done. Yeah, it can be done. So I'm just trying to demystify this. And if you look at the taxonomy of what qualifies to be a green bond or not, and here I'm using the example of the climate bonds taxonomy, yeah, what you actually see is that um, it's very, very broad. So from uh, the first one I'm not seeing very well, that is uh, energy, transport, water, all the way to waste management, including ICT. So that basically means that almost every other project you may want to finance, potentially you can find a way of making it green. That's really the big message I get out of this uh, slide. So there are a lot more opportunities, so we just have to open up our mindset and all that. Yeah, so let me talk for a moment about uh, gender bonds. And uh, we do know that actually uh, there's a gender climate nexus. Climate change uh, has a big and disproportionate uh, impact on uh, women. We do know that. And there are studies also in Morocco that have indicated that. So I won't go into that. And that's why I think gender bonds is a very good uh, complementary instrument. It is a subset in our view of the social bonds uh, framework. But we've been very desirous in promoting a labeled bond called gender bond because social means anything to anyone. So we wanted to have a spotlight on uh, you know, gender. And um, I'm actually quite happy that we worked with AMC on uh, this. I'll be talking about that. So what is the difference between a gender bond and other bonds? Basically three things. One is uh, similar to a green bond. You may look at the use of proceeds. Where is the money going that is being raised? If it's going to fund women-owned women operated businesses is going to provide um, some sort of uh, empowerment to women that can be labeled as a gender bond. The second one is uh, if it is a company that is producing a product or providing a service that is disproportionately used by women, for example, that could also be classified as a gender bond. And then the last one is uh, very much akin to what you call sustainability linked bonds. This is where um, a company comes up and says, this is our level of ambition. We want to increase our gender participation from X to Y. And so they agree certain KPIs with invest investors that make sense. And on the basis of that, uh, they can issue a bond that can be labeled as a gender bond. So it is, uh, in a sense, what we call, what we define as a corporate behavior bond. 
So it's a bond that encourages the corporation to change its behavior and its uh, approach uh, to gender issues and all that. And that can also be labeled as a gender bond. So those are the three main uh, you know, criteria uh, for a gender bond. It's a very new asset class, as I mentioned before. So globally, only $3.3 .3 billion have been issued on gender bonds. Um, in Africa, we are very happy that we have worked on two of those issues in Morocco here with the PCB and also in Tanzania with the NNB Bank uh, in Tanzania. And so the thematic bond market has been growing quite quickly. I think from 20, 2005, this market quite didn't exist, but it's been growing very quickly. But it's still a small percentage of the global bond market, which is about, I think, $130 trillion today. And so it's about 2% of that. But I've also noticed that um, the share is increasing of uh, thematic bonds. Last year, 2022, 13% of all the bonds that were issued uh, in the market were thematic bonds. And I'm hoping that over time, that number will move towards 100%, I hope. Yeah, so that we don't have uh, plain vanilla bonds anymore in the market. In Africa, that number is only $5 billion, but we hope that uh, that can grow. Yeah, so that is a little bit about uh, the financial sector response. So this is my final set of uh, slides, which will be talking a little bit more about what FSD Africa has done uh, to support this agenda across uh, the continent. And uh, here, there is a proverb. Can somebody read for me? Who can read that from wherever you are seated? Yeah, yeah okay, so let me help. So this is the uh, Wolof uh, from Senegal, Sandy and uh, Papa. And it says that there's no point in raving against the desert, better to lengthen your stride. And uh, at FSD Africa, that's what we've been doing. We've been lengthening our stride uh, to support this. Good, so as part of um, the work we do on the capital markets, we have basically a four-pronged uh, strategy. The first one is uh, supporting the development of the neighboring policies and the neighboring environment to make it easier, cost-effective, faster to access financing uh, through the capital markets instruments. But we also believe very strongly that we also need to support transactions in the market. So demonstration transactions that show that this is uh, possible that after you have opened up the environment, it's possible to raise uh, capital. So we work a lot on uh, transactions. We support the development of market infrastructure, so that includes supported cre supporting credit enhancement facilities and others, bond exchanges and others, and then of course providing uh, thought leadership and knowledge management, so capacity building in, in other words. And we have a number of tools that we use for this work, uh, financial and non-financial. So on the financial side, we provide the grants, we provide returnable grants, we also provide investment capital through our sister company called FSD Africa Investments. And then on the non-financial side, we provide technical assistance, which is our bread and butter here for our capital markets team, thought leadership, and also networks and you know, convening uh, power, given the strong relationship we have with different partners. Yeah, and then for thematic bonds, more specifically, the support we generally support to our partners include understanding portfolio, so portfolio reviews, especially for financial institutions, so we understand what is the extent of your existing green portfolio from your total portfolio and what's your pipeline looking like, and is it eligible for issuing a bond, and how much, and all that kind of thing. And then capacity building that is very targeted to the issuers that we support. And then we support the development of uh, green bond uh, frameworks, and um, in addition to that, we support, in many cases, for first-time issuers, uh, we may cover the cost of get, obtaining a second party opinion or certification for, for the bond. And then of course throughout the process of issuance we support on the structuring, cross-listing support if you want to list here in the Casablanca Stock Exchange or London Stock Exchange, we can support uh, in that process. And then reporting which is very very important for thematic bonds. And many issuers struggle with that so this is an area where we support the ab initial uh, disclosure and ongoing reporting obligations and all that. We tend to you know, provide support around that. And so we have a portfolio of about 60 different projects in about 33 countries across Africa. And those have covered regulatory initiatives, including some of the work we have done here. And then demonstration transactions where we have supported slightly over 400 
million dollars in local currency equivalent in a number of uh, different uh, transactions in green and uh, bond, uh, gender bonds. And this is just an example of uh, that support we provided on gender bonds. So as you can see, we worked very closely with the AMC on their gender bonds list, uh, issuance guidelines. And I'm actually very proud that it happened in three months straight. I've never seen anything happen so fast like that with the regulator. So kudos to AMC for, for all that. We are very, very proud to have been involved in that uh, that uh, support. We have done something similar in Ghana and also Nigeria, uh, no, and uh, Tanzania. And that's the NNB bond uh, transaction gender bond that was listed in the Dar es Salaam Stock Exchange and now the Luxembourg Stock Exchange probably might be listing, be looking to list somewhere else as well. So again, that was a very powerful um, example of what is possible in a market. And so these are some of the transactions that we've been involved, landmark, so first time issuers, you can see a few of them here in Morocco, the gender and the green and the, the green mobility bond with the ONCF. In Nigeria, we have supported more than six different uh, transactions, including the first um, green sukuk in Africa. So potentially, yeah, Morocco could have another green sukuk coming up as well. But this was a very small issue. We were very happy to have, we'd support them. It was basically an SME that we supported. In Rwanda, in Tanzania, and also in in uh, Kenya, we've supported uh, first-time issuers uh, in those markets. So this is uh, basically my last uh, slide, and uh, thank you for listening. So I want to leave you with a parting uh, shot, which is another proverb. It's an African proverb. It says that uh, we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. So we have a responsibility to take care of the earth that we are borrowed to benefit those uh, who have uh, given us the opportunity to live here and, uh, and earn a living here. So thank you very much uh, for listening. Um, so I don't know, we have some time for Q&A? Yeah, Do, are there any, any questions? Any questions or comments? So uh, looks like uh, the message was good. So how many issues do we have in the room, potential issues? I'm just trying to see by the end of uh, the year how many green bonds we might have uh, issued. <laughs> we are, uh, yeah, there is a green bond, yeah? Eh? One green bond. Thank you, thank you so much. So yeah, so we are very happy to work with a partner here, uh, CDJ, to support any of the issuers uh, who may be looking to come to market and uh, raise capital through green bonds or even gender bonds. Yeah, so thank you very much. Thank you so much, uh, Evans. That was uh, very uh, enlightening and um, some great stats to keep hold of uh, in future. Um, so we'll now be uh, moving to our panel um, on uh, the green finance imperative in Morocco and benefits uh, for inclusive, uh, to, of inclusive markets uh, to the economy. Uh, we're splitting the panel into two and uh, I will be uh, calling up on stage our uh, first uh, cluster of uh, panelists. Uh, so, um, Madame uh, Maryam uh, Larechi, um, Head of uh, Partnerships and uh, Commercial Engagement at uh, CDG uh, Capital. Uh, Monsieur uh, Yasser uh, Monsif, uh, Head of uh, Corporate uh, Issues and Financial uh, Disclosures at uh, IMNC and uh, Zakaria uh, Nashid, who heads up the Economic uh, Recovery Instruments at the Ministry of Finance, uh, Economy and Finance. Uh, please join me uh, on stage for the panel.
Just testing the mics. Um, welcome, thank you for being part of the panel uh, this morning. Uh, I will be addressing you in uh, English, if that's okay, um, but feel free to respond in uh, whatever uh, language you, you feel more, most comfortable uh, speaking in. Um, so the first uh, section of our panel uh, will perhaps focus on uh, the current state of play, uh, what's happening in the market, um, and how what uh, institutional framework uh, commercial uh, players are currently operating in. Um, so, as was mentioned uh, by uh, previous speakers, uh, Morocco has really been a pioneer in uh, green investments uh, and sustainable finance uh, across uh, Africa. Uh, commitments uh, were made as early as 2016 to align the financial sector with sustainable, sustainable uh, development and also, as we mentioned, Morocco's nationally determined uh, contribution is ambitious, um, Paris aligned, uh, but also very clear on the role that uh, private commercial finance must play in meeting uh, our cli Morocco's uh, climate targets. We've seen that sustainable finance has developed in the country uh, with some great uh, pilot uh, transaction. However, as an asset class, uh, sustainable finance is still lagging behind uh, traditional uh, banking, private equity, venture capital. And so the challenge today is really about mainstreaming uh, these transactions, mainstreaming these instruments to address the needs uh, in the market. Uh, so I will start with uh, a question for Mr. Zakaria. Um, uh, from your perspective uh, at the ministry, uh, what are the main efforts that are being made uh, to align the financial sector with uh, sustainability uh, issues and what is your assessment of the, the current state of play? Uh, hi everyone, I will switch in French. So, uh, bonjour à tous. Uh, tout d'abord, uh, très ravi d'être aujourd'hui parmi vous et je tiens à vous remercier pour l'invitation. FSD Africa et CDG Capital. Uh, Peut-être je, je commencerai par la dernière partie de votre question. Donc, uh, on ne peut être uh, que par rapport au bilan uh, aujourd'hui atteint en termes uh, de développement de la finance climat, mais ça ne signifierait pas qu'il faudrait arrêter à ce point, parce que comme vous l'avez précisé dans votre euh, introduction, il y a beaucoup d'efforts qui ont été, euh, je dirais, euh, faits par les acteurs. Donc le point de lancement, c'était lors de la COP22 avec la feuille de route sur l'alignement du développement euh, du secteur financier sur les objectifs de développement euh, durable. Euh, je maintiens, je précise durable, parce que ça n'intègre pas uniquement l'aspect climat, mais qui intègre aussi la dimension de durabilité, vu que les axes de développement, euh, ils couvrent aussi bien tout ce qui concerne la diversification des instruments de financement vert, euh, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est gestion des risques environnementaux et climatiques, promotion de l'inclusion financière, c'est ce qu'on a vu dans les, euh, dans, dans les interventions de tout à l'heure, tout ce qui est gender euh, bonds et tout ce qui est discipline du marché. Et donc le secteur financier dans toutes ses composantes, que ce soit du côté de la Banque centrale, de l'autorité marocaine de marché de capitaux, des assurances, une multitude d'initiatives qui ont été lancées depuis, depuis cette date. Euh, on en a parlé ce matin, les green bands, les, les émissions qui ont été faites avec la Banque centrale, tout ce qui est, euh, je dirais, l'intégration de directives en termes de reporting de, de risques euh, climatiques et leur impact sur la stabilité financière. Du côté des assurances, donc il y a aussi beaucoup d'initiatives qui ont été lancées. Et ça ne datait pas encore, je dirais, de, 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 de lancement de la feuille de route, notamment euh, l'assurance multi-risque euh, climatique euh, qui couvre plus de 1 million d'hectares ou la mise en place de du système du CATNAT, tout ce qui est couverture des catastrophes euh, naturelles. Et j'en passe. Donc si on passe pour euh, lister toutes les, initia les initiatives, donc ça montre une vraie euh, dynamique du, du, du secteur. Et donc aujourd'hui, euh, peut-être le, le, le challenge a été cité. Donc euh, d'ailleurs une étude qui a été faite par la, la CDG qui démontre jusqu'à aujourd'hui le principal effort qui a été fait 
qui a été fait dans le financement climatique, c'était porté par des acteurs publics, que ce soit l'État, que ce soit les établissements d'entreprise publiques, que ce soit les collectivités locales. Et eu égard au gap, hein, aux besoins de financement, que ce soit dans le cadre euh, de la contribution déterminée nationale, peut-être on fait le focus sur la contribution nationale déterminée, parce que c'est là où il y a des engagements contractuels en termes de changement climatique, mais il y a aussi d'autres stratégies qui ont des besoins aussi importants. On parle de la SNDD, la, la stratégie nationale de développement durable qui est en cours d'actualisation, la stratégie bas carbone. Donc tout ça fait que les besoins donc, ils seront importants. Et je dirais la mobilisation du secteur privé reste un élément fondamental. Et la composante financement aussi, elle est, elle est, elle est déterminante. Et donc pour mobiliser, c'est un effort conjoint entre les différentes composantes, que ce soit du point de vue secteur bancaire, marché de capitaux et je dirais euh, secteur des, 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 des assurances. Euh, Peut-être euh, dans la deuxième, euh, pour les prochaines euh, années, il y a lieu d'accélérer cette dynamique de mobilisation du secteur privé et l'apport d'institutions à l'image de FSD permet d'accélérer cette mutation. En tant que ministère, donc, on, a, on, a, euh, on a profité de cette expertise, je dirais, pour pour, je dirais, euh, analyser les gars pour le financement des TPE euh, verts, parce que euh, peut-être aussi un constat à relever, la CDN, on parle de 79 milliards de, de dollars, mais pratiquement certaines, c'est-à-dire les actions qui sont prévues, devraient être mises en œuvre par des PME, 40 à 50, à 50% ce qui ressort de, de l'étude. Donc ces PME, ils ont besoin de sources de financement pour notamment accélérer cette, 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 cette transition. Merci Zakaria. Donc euh, très clair, euh, une, une mobilisation qui doit se faire euh, par l'ensemble de, des acteurs euh, publics et privés et une, une accélération euh, euh, dont on a besoin pour euh, euh, mettre en œuvre les stratégies. Euh, je ne sais pas, c'est un peu bizarre de re-switcher en anglais, mais um, I, I will now uh, be uh, addressing uh, the uh, Yasser from uh, IMMC uh, to perhaps talk a little bit more about um, further incentives uh, or measures uh, that could be implemented to further incentivize financiers to uh, embed sustainability and mainstream financial products uh, around savings and loans, perhaps in, in particular. Thank you. Euh, donc, avant de, de parler de, de, des incentives à mettre en place dans le futur, il serait peut-être utile de faire un bref retour de ce qui a été accompli jusqu'ici. Jusqu donc, depuis 2016, comme disait Sisakaria, on a travaillé à mettre en place un, un cadre complet aligné sur les meilleurs standards nationaux, euh, internationaux plutôt, euh, couvrant deux aspects majeurs pour développer la finance, euh, la finance durable. Donc, euh, le premier volet qui a été traité, c'est l'offre d'instruments euh, financiers durables. Et là, on a élaboré un certain nombre de guides qui, qui ont été euh, transformés en réglementation au niveau de notre circulaire et qui couvrent les prérequis pour l'émission d'instruments du type euh, Green Bond, Social Bond et, et euh, Gender Bond euh, tout récemment. Le deuxième volet, c'est par rapport à la transparence sur, euh, sur euh, la durabilité. Là, on a euh, progressivement poussé tous les émetteurs du, du, du marché des capitaux à communiquer sur euh, leur performance euh, ESG, bien sûr, en se basant sur des standards internationaux. Donc, on a commencé par, euh, par euh, des, des guides d'application volontaire en 2017, pour, euh, pour mettre la règle de reporting obligatoire en 2019. Et depuis lors, tous les émetteurs sont, sont assujettis à, à cette obligation. Euh, nous avons aussi supporté euh, l'émission d'instruments durables en mettant en place une réduction de la commission, de, de, de la commission appliquée par la MMC pour l'instruction de euh, des, des dossiers relatifs à ces instruments, ce qui permet de compenser, ne serait-ce qu'en partie, euh, les, euh, les coûts associés à ce type d'émission. Donc aujourd'hui, nous avons un cadre euh, très complet qui couvre la partie offre d'instruments durables. Euh, et et euh, on, a, on a réussi euh, euh, sept émissions d'obligations thématiques pour un montant global de plus de 5 milliards de dirhams. 
Donc la prochaine phase sera plutôt focalisée sur euh, la stimulation de la partie demande de durabilité sur le marché où il s'agira de stimuler l'intégration des pratiques ESG dans les des, des facteurs ESG pardon dans les pratiques d'investissement et euh, plus particulièrement chez les chez les gérants de fonds. Là aussi, euh, on s'appuiera sur un mix d'outils qu'on a utilisé auparavant, à savoir des guides, de la réglementation, des incentives et du, du capacity building. Donc, à titre d'exemple, on, on est en train de développer un guide pour l'investissement socialement responsable. Euh, on est aussi en train de revoir, euh, de faire un état des lieux des pratiques de reporting ESG des émetteurs pour dégager des recommandations, voire des évolutions réglementaires qui permettraient d'harmoniser ce reporting, euh, afin, bien sûr, de permettre aux investisseurs de, de mieux développer des, des stratégies d'investissement durable. Et puis, il y a aussi le volet renforcement de l'écosystème, en, en améliorant les capacités de, de, des différents intervenants, que ce soit conseillers financiers, auditeurs, vérificateurs, etc., et donc, je pense que ces, ces initiatives, que ce soit celles qu'on a réalisées ou celles qu'on envisage de réaliser, euh, seront, seront facilitées ou favorisées. Ou en tout cas, elles sont alignées avec le, les, les, les orientations nationales et les grands projets. Donc, euh, comme disait Sizek Elia, la stratégie nationale de développement durable est en cours d'actualisation. Euh, il y a une opération climat, une stratégie bas carbone, une stratégie de l'eau. Donc, tous ces efforts-là versent, à, vers, versent euh, dans le support de, de ces orientations nationales en mettant en place un, un cadre qui permette de, de financer ces objectifs euh, sans toute ambition. Merci beaucoup, euh, Yasser. Donc, euh, un arsenal qui est déjà euh, bien complet euh, au niveau de, de l'offre et euh, un focus maintenant peut-être sur, sur la demande et essayer de d'harmoniser euh, les pratiques. Um, switching back to uh, CDG Capital's uh, experience in uh, directly working with uh, corporates um, and uh, potential uh, issuers um, to support their green in investments, uh, what would you say are the lessons learned uh, from your side, uh, in particular from the ONCF transaction, but from the wider Uh, interactions and support that you bring to potential issuers. Merci Charlotte pour la question. Euh, effectivement, nous avons eu le plaisir d'accompagner notre client et partenaire l'ONCF dans la structuration de la première émission Green Bond dans le secteur infrastructure au Maroc. C'était une émission de Green Bond d'un montant de 1 milliard de dirhams qui a servi au refinancement d'une partie de la dette de la ligne grande vitesse. Et c'est une opération qui s'inscrivait parfaitement dans la stratégie de développement durable de l'Office et dans sa politique RSE. Euh, donc si on devait retenir, euh, de mon point de vue, les, 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 un retour d'expérience par rapport à cette opération, je commencerai déjà par euh, rappeler que le projet, donc la LGV, le projet en soi, qui a bénéficié de ce financement, était un projet qui se prêtait euh, parfaitement au financement euh, vert, euh, notamment parce que la, la, la LGV, au fait, on est en train de parler de la mobilité du secteur ferroviaire. Et le secteur ferroviaire, on le sait, est un secteur qui, euh, qui est considéré comme étant un, 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 ayant un impact très, très important dans la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Donc la nature du projet a Aidé à, nous a aidé dans, la, dans le process de certification et donc pour pouvoir trouver euh, le rationnel économique autour euh, de l'opération. De, de, de Deuxième euh, élément important que je souhaiterais souligner et rappeler surtout, c'est le contexte de marché dans lequel cette transaction a été effectuée. C'était en juillet 2021 et en cette période, euh, au fait, on vivait un marché des capitaux très très tendu. Euh, les resserrements de liquidités, des investisseurs qui appréhendaient un resserrement des conditions de taux. Donc il n'y avait quasiment pas d'opération sur le marché de dette privée en cette période. Et, euh, et, D'accord. Euh, donc il n'y avait quasiment pas d'opération euh, qui se faisait sur le marché des capitaux, donc euh, pas d'émetteurs. On a quand même décidé d'accompagner de, de, l'ONCF en cette période de l'année et nous avons bien fait parce qu'on a beaucoup des investisseurs qui ont eu de l'intérêt 
d'accompagner cette opération parce que c'était un green bond. Et, et, et la particularité aussi de cette opération, c'est que nous avons réussi à avoir de nouveaux investisseurs qui ont rejoint le pool euh, d'investisseurs placeurs, notamment des investisseurs qualifiés, filiales de grands groupes étrangers qui ont, euh, qui, a, qui ont un peu dans leur stratégie d'investissement des critères ESG. Mais nous avons surtout réussi à avoir euh, la première banque de développement qui a investi au Maroc euh, sur le marché des capitaux en monnaie locale, c'est-à-dire en, en dirham et non pas en devise. Et c'est en soi un grand exploit dans le sens où nous avons réussi à élargir la base des investisseurs euh, en intégrant cette nouvelle catégorie d'investisseurs. Et donc tout ça pour réussir, permettre à l'ONCF de lever ses fonds à des conditions de marché qui étaient très intéressantes. Troisième élément de retour d'expérience important que je voudrais souligner, c'est la structuration de l'opération que nous avons fait aussi grâce à FSD Africa dans le cadre de, de, on va dire de la, du process de, de certification. Nous avons, avec FSD, été dans, un, dans une certification qui répond un peu aux standards internationaux en la matière. Donc c'était des, des, des certifications selon les normes CBI, donc le Climate Bond Initiative, et c'est ce qu'il y a aujourd'hui de meilleur en termes de standards dans la structuration et la certification de, 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 de Green Bond. Et c'est en soi, aujourd'hui, quelque chose dont on est fier parce que nous sommes aussi en train d'apporter des choses nouvelles, des standards nouveaux grâce à nos partenaires. Et nous sommes en train de tirer le marché des capitaux un peu vers le haut. Euh, donc, euh, globalement, retour d'expérience positive, un régulateur aussi qui a été vraiment à l'écoute, qui encourage ce type d'initiative verte. Et donc, globalement, bilan positif. Maintenant, ce que je voudrais aussi partager, c'est que nous avons aujourd'hui un marché qui n'arrive pas encore à, à, si vous voulez, à pricer ou à différencier euh, en termes de prix une émission euh, dite vanille classique d'une émission euh, green bond. Euh, donc euh, les, les, on n'arrive pas encore à faire gagner aux émetteurs euh, des points de base en termes de, de, de pricing ou de prime de risque. Mais je pense que c'est une question de maturité de marché. Le marché est encore jeune, le marché n'est pas de la dette verte ou du, du la, la finance climat n'est pas encore assez profond, il n'y a pas encore beaucoup d'opérations, il n'y a pas encore beaucoup d'émetteurs dans cet espace-là, mais nous sommes sur la bonne voie, c'est-à-dire que c'est des choses qui, qui vont finir par venir. Euh, quand vous avez parlé de manière générale sur le marché, euh, on, on l'a dit euh, en introduction, aujourd'hui, tout le Maroc a pris le virage de la, du développement durable, donc je pense que les projets, il y en a et il y en aura encore, parce qu'on Aujourd'hui, on le sent, on a des émetteurs qui commencent vraiment à s'intéresser, à regarder un petit peu ces finances thématiques et ce qu'elles proposent. Euh, maintenant, euh, il faudrait, euh, pour moi, le grand challenge, c'est de ramener les émetteurs d'abord sur le marché des capitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut effectivement euh, les faire sortir de leur zone de confort, qui est l'espace bancaire, les ramener sur les marchés des capitaux pour qu'ils le considèrent comme une vraie, un vrai espace de financement complémentaire à l'espace bancaire. Et euh, donc, une fois qu'on franchit ce cap-là, euh, je pense qu'on qu peut à ce moment-là structurer euh, euh, beaucoup de belles choses, notamment sur des financements euh, thématiques. Euh, donc, et, et je pense qu'on est sur la bonne voie et que, voilà, que, que les différents acteurs sont aujourd'hui investisseurs sont de plus en plus sensible à l'importance de ce type de financement. Euh, merci beaucoup, euh, euh, Mayem. Et je pense que c'est une, une bonne transition euh, vers euh, la seconde partie du, du panel euh, qui est vraiment euh, axée sur euh, que faire euh, de plus. Et, euh, et oui, je retiens de, euh, de votre intervention qu'il y a un effort d'alignement de, avec euh, des standards internationaux qui, peut-être dans une prochaine étape, euh, pourrait permettre euh, d'ouvrir ces émissions euh, au, à des investisseurs euh, internationaux sur les marchés internationaux. Ça, ça peut être euh, une, une prochaine étape. Vous avez évoqué aussi le contexte au moment de l'émission de l'ONCF. Aujourd'hui, ce contexte il a un peu évolué avec euh, une, un rehaussement de, des taux et, et qui va du coup aussi impacter euh, les, les émetteurs euh, euh, potentiels ou leur réflexion dans leur euh, levée de fonds. Euh, euh, donc, euh, pour rebondir euh, sur ces, ces éléments et peut-être euh, revenir euh, à une question pour euh, le ministère euh, Zakaria et le ministère des, des Économies et des Finances dans la réflexion qu'elle qu porte, euh, euh, au regard euh, des, des barrières peut-être qu'a qu évoquées Myriam euh, et euh, des leviers possibles sur euh, 
euh, la réglementation, sur euh, euh, les politiques publiques. Euh, que que peut-on euh, faire pour euh, mainstream, pour euh, généraliser euh, euh, l'utilisation de, de ces instruments euh, innovants Merci euh, Charlotte. Tout d'abord, donc... Euh ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une mobilisation. Donc, ce que vous avez dit, donc, un alignement davantage des acteurs, que ce soit du côté de l'offre ou de la demande. Donc, il y a, je dirais, un, un sentiment général que la finance verte, la finance durable, c'est quelque chose qu'il faut approfondir et développer. Le deuxième point, c'est eu égard au gap constaté de financement, la mobilisation du secteur privé et des financements privés constituent une voie, je dirais, incontournable pour atteindre les objectifs qui sont inscrits dans différentes stratégies. Et donc, notre perspective, c'est de continuer déjà l'approfondissement. Tout à l'heure, le docteur M. Monsieur, monsieur Ossano, donc, il a présenté toute la palette des instruments. Au Maroc, je vous garantis, donc, on a tous les palettes. On a les soucouks, on a les OPCI, on a la titrisation. Donc, il y a des instruments qui existent donc, en termes de, je dirais, de, de profondeur de marché et de régulation d'une manière générale. On dispose des instruments financiers qui permettent de répondre à différents types de, de, de structuration. Ce n'est pas pour dire qu'on a atteint notre objectif, donc il reste encore des, euh, des choses euh, à développer. Peut-être je, je partage trois idées. Euh, la première idée, et ça c'est ce qu'on observe pour la finance climat et la finance durable d'une manière générale, il s'agit de développer une approche à géométrie variable. Et je m'explique, parce que lorsqu'on parle de finance climat, le spectre des besoins et la cible elle est assez large, assez étendue. On parle de financement de projets d'infrastructure jusqu'à de financement de la TPE, la PME. Et par rapport à chaque je dirais, segment ciblé, il y a une approche déterminée. Et ce qui est commun à toutes ces, ces cibles, c'est l'assistance technique pour la structuration des projets bancables. Parce que ça, ça reste aussi un enjeu très important, que ce soit du volet infrastructure, parce que ce qu'on a, Mme Rim, lorsqu'il a présenté tout ce qui est pricing, on ne presse pas d'une manière assez juste les, les, les green bands. Donc il y a aussi, bien sûr, de la sensibilisation, mais aussi il y a un effort en termes de, je dirais, d'assistance technique pour structurer ces projets. Parce que pour arriver à la phase de bancabilité de projet, il ne s'agit pas uniquement d'avoir un projet, mais il s'agit d'avoir un projet qui permet d'attirer des financements privés. Et donc, lorsqu'on parle de financement privé, il faut avoir du rendement, il faut avoir une rentabilité, à la différence de financement public qui peut accepter des rendements assez différenciés. Et, et c'est là tout, je dirais, ce qui a été présenté tout à l'heure dans la présentation, tout ce qui est des risquings, tout ce qui est incitatif en termes de mécanismes, ce qu'on appelle des mécanismes d'appui. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, l'infrastructure de marché d'une manière générale, ce que j'ai cité tout à l'heure, euh, en termes de marché de capitaux, en termes d'assurance ou je dirais de marché bancaire. Et peut-être entre parenthèses, je rejoins l'idée de même, c'est qu'il faut développer le marché de capitaux. Ça reste, bien sûr, le, le secteur bancaire, il jouera un rôle très important, mais le rôle d'approfondissement de marché de capitaux, il est, euh, il est essentiel. Et donc, il s'agit de développer des outils qui permettent d'accélérer, euh, je dirais, cette approche, notamment la réflexion sur la taxonomie. On a parlé dans la présentation, ça a été dit, une taxonomie financière euh, qui permettrait de classifier qu'est-ce qu'on entend par projet vert, ce qui n'est pas vert. Donc, c'est ce qu'on voit dans, les, dans le benchmark international et dans différentes juridictions, qu'on observe, cette, je dirais, une tendance d'établissement de cette taxonomie qui faciliterait aussi du côté des investisseurs que d'émetteurs de classifier leurs leur, leur actifs. Le deuxième point, c'est la donnée. La donnée, elle est très importante parce qu'on on en parle euh, peut-être du côté du secteur bancaire, comment évaluer les risques climatiques, quelles données par rapport aux projections, l'impact sur la stabilité financière. Donc il faut avoir de la donnée euh, qui soit partagée des différents côtés parce qu'il y a un, un effort par rapport à la finance climat durable, un effort très important en tout ce qui est information extra-financière. Et donc, c'est très important d'approfondir, je dirais, ces, ces éléments-là. Et bien entendu, le dernier, le dernier point, donc, il s'agit d'assurer, par rapport aux initiatives qui sont portées par les acteurs, par les, je dirais, les acteurs institutionnels, à l'image de la Banque centrale, de l'AMC, d'assurer un alignement global dans le cadre d'une vision concertée qui intègre toutes ces, ces dimensions-là et qui assure, je dirais, une cohérence, une synergie, à l'image de ce qui a été fait dans le cadre de, de, la, de la feuille de route, pour aller encore de l'avant dans la mobilisation, parce que euh, la mobilisation des financements privés, c'est une finalité. Et je pense que pas le propre du Maroc qui... Euh, les chiffres, il en parle en Afrique, les green bands ne représentent que 2%. 
ça démontre, ça démontre un potentiel plutôt que des difficultés. Donc, peut-être prendre le bon côté euh, des choses. Et donc, il y a un potentiel important qu'il faut, euh, qu faut exploiter euh, pour pouvoir financer tous tout, tout ces, ces, ces projets-là. Et le financement privé, ça nécessite des approches adaptées à la contrepartie, euh, je dirais, privée qui, euh, qui n'est pas alignée d'une manière, je dirais, euh, de la même manière que le développement de projets publics. Ou, euh, donc euh, aussi, euh, de notre côté, ça nécessite un effort pour, ce que j'ai dit tout à l'heure, la bancabilité de ces, de ces, de ces projets-là. Merci beaucoup, aussi, Zacharia. Euh, Yasser, peut-être pour euh, compléter euh, du point de vue du, du régulateur, donc on, on a parlé de cette nécessité de, de s'adapter euh, aux besoins euh, des investisseurs euh, privés. Euh, est -ce, quel est le rôle de, de, du régulateur euh, de, de ce point de vue-là De manière générale, je dirais que dans le... Dans le domaine de la finance durable, le rôle du régulateur est principalement de mettre en place un cadre propice et un, un environnement favorable à la dynamique de développement de ce segment du marché. Et donc, au lieu de, de, de lister des mesures particulières, parce qu'en en fin de compte, il n'y a, a pas de recette magique, euh, je pense que mettre en place ce cadre, ce cadre favorable repose sur euh, certains piliers. Premièrement, une approche de, de régulation euh, innovante et flexible, euh, comme ce, qu a, ce que nous avons fait en utilisant des guides, des, des concertations avec l'écosystème, avant de mettre en place des réglementations. Euh, donc c'est une approche qui est innovante par rapport à la manière traditionnelle du, du régulateur qui est d'édicter des, des circulaires qui peuvent prendre un certain temps à, à sortir et, euh, et euh, adopter ces, ces nouveaux outils de régulation nous a permis d'être proactif et d'accompagner la naissance et le développement progressif du marché. Euh, une approche aussi euh, intégrée dans le sens où euh, on essaye de couvrir plusieurs aspects de la finance durable. On a parlé du côté émission, du côté transparence, côté investissement. Donc on, il, faut, il faut agencer tout ça pour que le développement se fasse d'une manière harmonieuse. Euh, il faut écouter les, les, les besoins des acteurs et euh, rechercher un consensus autour du modèle parce qu'il ne suffit pas de de juste euh, importer des standards ou des pratiques ou des expériences d'ailleurs, mais il faut toujours garder en tête la, les, les spécificités locales. Donc c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a essayé de, de faire aussi en alignant notre cadre avec le, le, les, les, les contraintes et possibilités de notre marché. Euh, et puis le troisième volet, c'est euh, travailler sur l'amélioration des capacités de l'écosystème. Euh, en faisant de la vulgarisation, je dirais, de l'éducation sur ces sujets, euh, de la sensibilisation sur l'importance de l'intégration du développement durable euh, dans les activités financières de manière générale. C'est ce qui permet à, à, à tout le monde de se mettre au diapason et de travailler de manière, euh, de manière coordonnée. Euh, je signale sur ce, sur, le, sur ce domaine de la finance durable, c'est que traditionnellement, les régulateurs ou les, les régulations ont tendance à suivre ou à venir en, en réponse à certains phénomènes ou, ou développement du marché. Tandis que sur, le, sur la finance durable, on a vu très souvent au Maroc ou, ou dans d'autres juridictions que souvent c'est la régulation qui est à l'origine de, de, du développement du marché parce que justement elle inspire des idées, elle ouvre le champ de l'innovation et, le, 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 et accompagne les acteurs pour structurer, pour structurer des opérations, des transactions. Merci Yasser, très clair. Donc un, un mélange de, de souplesse, mais en même temps donner des guidelines et essayer de, de coordonner l'ensemble des acteurs tout en restant à l'écoute de leur feedback sur la pratique. Et peut-être une, une dernière question pour Maryam sur la base justement de du côté des praticiens, euh, de, de, des opérateurs euh, du marché, est-ce qu'il y a peut-être euh, de, de nouveaux leviers ou euh, des incitations euh, supplémentaires euh, qui pourraient permettre de, de changer la donne et de, de massifier l'usage de, de ces instruments de, de finances vertes euh, 
Alors, euh, bon, je rejoins déjà ce qu'ont dit euh, mes collègues par rapport à ces, à ces mesures-là. Moi, pour moi, on risque peut-être de, de reprendre des idées qui ont déjà été euh, évoquées, mais, mais c'est important quand même de le souligner. Euh, on a besoin, effectivement, pour accompagner le développement de ces marchés-là, qu'on qu ait une évolution des cadres et que le régulateur continue justement à pouvoir accompagner euh, l'évolution les, les cadres, des cadres réglementaires en apportant, euh, on va dire, tous les ajustements nécessaires pour aider à la structuration de, de financements innovants. Et au fait, on, on le voit bien aujourd'hui, il, il y a une volonté, il y a une, le, le régulateur joue le jeu. D'ailleurs, nous avons récemment été très euh, contents de, de voir l'évolution du cadre de la titrisation qui a justement ouvert la voie euh, au financement euh, via les fonds de dette. Il y a récemment également l'évolution du cadre réglementaire lié à la loi sur l'OPCC qui permet de consolider le, le rôle du capital, euh, du, du capital investissement dans le financement de l'économie et des entreprises de manière générale. Donc c'est important que cette dynamique soit maintenue et qu'on qu puisse mettre le cadre nécessaire pour permettre l'émergence et la consolidation de ce mode de financement. Je pense pareil, euh, dans, dans la continuité, il faut que ce régulateur-là, avec les conseillers financiers, euh, travaille en étroite collaboration pour pouvoir vulgariser au maximum euh, ces nouveaux instruments de financement. Euh, parce qu'il faut aider, il faut le dire, les émetteurs à, à comprendre ces instruments-là, à, à apprécier euh, leur, leur portée, les, les avantages qu'ils apportent, leurs risques, pour qu'ils puissent... Euh, justement euh, les, les adopter et, et puis euh, il faut le dire également il faut accompagner dans cette vulgarisation aussi les investisseurs financiers euh, qui doivent comme je le disais tout à l'heure pouvoir apprécier ces instruments à leur juste valeur les pricer les valoriser pour pouvoir justement les défendre dans leur comité euh, interne au sein de leur gouvernance pour pouvoir les adopter dans leur stratégie d'investissement et ça je pense que c'est notre responsabilité collective nous en tant que conseil co financier avec avec, avec avec des régulateurs pour travailler sur cette vulgarisation. Euh, je pense euh, un troisième élément qui, à mon sens, est important, c'est que justement ces conseillers financiers qui accompagnent ces émetteurs doivent sortir un peu des sentiers battus, Ils doivent sortir de leur zone de confort et qu'ils puissent éclairer leurs clients sur des alternatives concrètes qui peuvent s'offrir à eux. Euh, Monsieur de FSD Africa leur a présenté toute la panoplie, le champ du possible. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, à, à nous, conseillers financiers, d'accompagner nos clients et de les éclairer et de leur ouvrir la voie sur des solutions alternatives euh, pour pouvoir non seulement diversifier leur mode de financement, mais surtout optimiser les conditions de financement. On, on vous avait parlé euh, effectivement de solutions de dérisking, de blended finance, de, de, de fonds et de véhicules thématiques, etc. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il nous faut explorer. Il faut que les émetteurs aussi nous donnent la chance de pouvoir euh, ouvrir des discussions avec eux sur ce type de financement. Et enfin, bon, on parlait effectivement des investisseurs, ils ont un rôle très très important. Euh, il faut qu'ils que, qu arrivent à intégrer d'une manière effective dans leur stratégie d'investissement des critères d'investissement qui leur permettent d'adopter de, de, ces structurations innovantes et de pouvoir euh, adopter les cadres de gestion en conséquence et si nécessaire négocier, discuter avec leur tutelle pour pouvoir revoir euh, justement les cadres qui les régissent. Donc euh, en somme, chacun à son niveau, que ce soit euh, conseiller, régulateur ou investisseur, je pense que chacun à son échelle se doit euh, d'agir euh, pour pouvoir justement aider à, à, à la consolidation et surtout à, à la structuration euh, de solutions innovantes en faveur de, de, de l'économie et du financement de l'économie en particulier. Merci, euh, Mariam. À nouveau, vous m'offrez une transition euh, parfaite euh, vers euh, le prochain panel euh, qui va euh, justement euh, euh, aller voir euh, du côté de ceux qui accompagnent euh, et qui mettent en place euh, ces instruments de garantie, de de-risking, et qui euh, euh, travaillent euh, avec les investisseurs euh, sur euh, ajuster euh, l'ajustement de leur stratégie d'investissement euh, également. Donc on va en, en entendre un peu plus euh, dans quelques minutes. Euh, D'ici là, euh, merci beaucoup euh, à nos panélistes. Je vous demanderai de les applaudir euh, avant de passer au second panel. Merci beaucoup à tous les trois. Um, I might 
switch back to uh, English for this uh, second uh, panel, uh, which I think my panelists might be more comfortable uh, speaking in. Um, and so uh, calling on stage uh, Dr. Evans Asano uh, from uh, FSD Africa, uh, Gilles Vias, uh, CEO of uh, Infraco Africa, Miriam uh, Benani, our uh, UK export finance uh, representative uh, in uh, Morocco, and uh, Jean-Baptiste Imat um, from uh, Garenco. Um, thanks all for joining me uh, on stage. I believe you all know each other or have some <laughs> somehow encountered uh, each other's uh, instruments, but it's, it's glad to, uh, it's amazing to all have you uh, together uh, united uh, on stage to demonstrate um, the power and the breadth of uh, instruments and support that are available to deepen green capital markets uh, across Africa. Um, so we started uh, the morning uh, with a statement around uh, the role that SMEs play uh, in Morocco, but many African uh, economies, indeed in terms of the, the workforce that they uh, mobilize, they're often um, represent more than 90% of businesses uh, in the economy. Um, but their contribution to GDP and to uh, the green economy in particular uh, could be further uh, strengthened. And so we really see uh, a role uh, to play here in supporting them to achieve uh, this potential uh, through technical assistance, through uh, supporting, uh, through uh, de-risking instruments. And I'll let you come to that in more detail. Uh, perhaps on the other side of the spectrum, we also have uh, significant large-scale infrastructure investments uh, which will need to be made um, to support uh, nationally determined contribution uh, targets. Um, and these project developers and sponsors also often uh, struggle uh, to secure the financing that is uh, adapted and adjusted uh, to their needs and crucial to the sustainable development uh, pathway. Um, so perhaps uh, kicking us off with uh, a question uh, for uh, Miriam and uh, UKEF. Um, so in addition to uh, affordable financing, what kind of other support uh, you consider to be uh, critical for uh, SMEs and corporates uh, to support their, their green agenda and perhaps touching on uh, UK export finances involvement around uh, these projects? Thank you. Thank you, Charlotte, and happy to be part of this great panel and uh, great audience as well. So uh, perhaps starting by who we are, who, uh, who is uh, UK Exports Finance. So UK Exports Finance is a UK uh, government department. We are the UK Export Credit Agency, aiming first to uh, support UK exports all over the world, and to do so, we do provide financing solutions to overseas buyer, either on the private sector or the public sector, either for SMEs uh, or small projects or large scale infrastructure projects. So to be eligible to UK export finance support, you just need to have within your investment project at least 20% of UK content and as soon as you have this 20% of UK content, we do provide financing solutions up to 85% uh, of the total amount of the project, uh, including the UK content, but also here in Morocco, the Moroccan content or third countries' uh, content. Uh, so we are sector agnostic. We do provide support to all the sectors except oil and gas, and we are uh, happy to support all green uh, projects. We do provide support also to all the structures of transactions, including capital markets and green bonds, but also uh, PPPs, project finance, corporate finance, or sovereign uh, loans, and uh, we 
are happy to look at projects uh, starting from one million pound, uh, so 12 million uh, Moroccan dirhams. This is the uh, at least the smallest size, but happy for SMEs, for example, but also happy to provide support to large scale infrastructure project. The largest one was uh, recently in, in Turkey. We provided support to a transaction for high speed line in, in Turkey linking Izmir to Ankara. Uh, the amount was uh, 2.1 billion pounds. We also provided support uh, to uh, Cairo monorail in Egypt and currently uh, studying plenty of transactions here in Morocco, either in the public or the, the private uh, sector. I will conclude by our, uh, our products. So we do have two main uh, products. The most common one is the, what we call the buyer credits. The buyer credit is a uh, UK sovereign guarantee we do provide to the bank financing a transactions. So it's an on-demand guarantee we provide to, to the bank. We can also, for uh, green project like those who you mentioned earlier, Evans, on uh, sustainable um, mobility or uh, solar farms, or we can also have a direct lending and co-finance alongside Moroccan or international banks uh, directly uh, the, the project. So really uh, happy to he be, be here and have any further discussions with you uh, on specific projects you may have here uh, in Morocco. That's it for me. Thank you, Miriam, and look forward to hearing about any uh, first UCAF transactions uh, in Morocco. Um, perhaps uh, turning to uh, Jean-Baptiste, uh, we, we talked about uh, some of the struggles that uh, infrastructure uh, sponsors uh, face to attract uh, financing. Um, could you share some of your views on how these might be uh, supported and what type of financial uh, structures uh, might help um, these project sponsors uh, uh, meet their financing uh, requirements while still maintaining their standards? Thank you, Char oh, thank you Charlotte. Je vais répondre en français si, si ça vous va. Euh, merci beaucoup donc à CDG Capital et, et FSD Africa pour, pour l'invitation. Euh, Jean-Baptiste Imat, je suis investment manager pour Garanco qui euh, soutient des, des projets d'infrastructures en Afrique et en Asie euh, en monnaie locale à des fins développementales. Garanco fait partie d'un groupement qui s'appelle le PIDG, euh, Private Infrastructure Development Group, qui a plusieurs initiatives, euh, dont l'une d'elles est dirigée par, euh, par mon collègue Gilles, euh, pour soutenir des projets d'infrastructure euh, en Afrique et en Asie. Euh, la stratégie de PIDGE euh, pour les années à venir est vraiment basée sur deux points. Euh, le premier, c'est le développement de projets pour permettre à des projets de sortir de, sortir de terre et rendre ces projets bancables. Et je laisserai euh, Gilles en parler, euh, c'est un sujet qu'il connaît bien mieux que moi. Et le deuxième axe de développement, c'est euh, les garanties, justement, et des solutions euh, de rehaussement de crédit, notamment, euh, pour attirer de, de nouveaux investisseurs dans les... Euh, dans des projets d'infrastructures durables et soutenables. Euh, et c'est typiquement le cœur de métier de, de Garanco. Et Garanco se, se focalise sur trois aspects, vraiment, euh, trois difficultés euh, que les projets d'infrastructures, euh, euh, dont les projets d'infrastructures soufflent généralement. Euh, le premier, c'est le volume. Euh, attirer suffisamment d'investisseurs, attirer suffisamment de, capi de capitaux pour financer ces projets. Euh, euh, donc sur les, sur les marchés de, 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 de capitaux, euh, on voit beaucoup euh, d'investisseurs institutionnels qui, qui ne souhaitent pas investir pour des raisons institutionnelles, pour des raisons euh, de, de, de structure de bilan, euh, qui ne souhaitent pas euh, intervenir sur les projets d'infrastructure de, de, et typiquement leur apporter une solution de garantie euh, partielle ou, ou, ou complète. Garantco préfère évidemment faire des des garanties partielles qui permettent de partager le risque en fait, entre Garantco et les investisseurs pour permettre d'éduquer de, 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 les investisseurs institutionnels à avoir ces risques et à les garder sur leur bilan et à les gérer 
de façon euh, durable. Et un exemple parfait de ça, c'est la transaction euh, qui avait été évoquée par, par euh, Evans, euh, le, le premier green bond euh, en Afrique de l'Est qui a été lancé par Acorn, une entreprise qui euh, développe des, euh, des projets de, euh, de, de résidence étudiante. Et euh, pour cette transaction en 2019, Garanco a, pris une, euh, a, a, a apporté une garantie de 50% et a permis à des investisseurs d'investir dans un secteur qui, euh, qui n'avait pas dans leur bilan, et euh, dans un marché de capitaux qui était complètement atone pour euh, les émissions de corporate. Et euh, c'est un point qui a été euh, mentionné par, par l'intervenante de, de, de CDG Capital. Euh, félicitations pour cette transaction, euh, le, le premier green bond euh, euh, ONCF. Donc, euh, pour, pour Acorn, c'était le premier green bond en Afrique de l'Est. Euh, c'est très bien les premières transactions, ça, ça fait des belles présentations, mais on sait tous que pour changer le marché, il faut une deuxième, une troisième, une cinquième, une dixième, une vingtième. Euh, et c'est vraiment, ça fait partie du cœur de métier de, de, de Garantco, d'essayer d'aller dans la durée et de soutenir pour vraiment dynamiser euh, les, les, les marchés et pas juste avoir un, un effet d'annonce. Euh, euh, un autre axe de, 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 des activités de Garantco, c'est euh, la maturité. Les projets d'infrastructure ont besoin de maturité très longue, que généralement aussi bien les banques que les investisseurs institutionnels sur les marchés de capitaux ne sont pas capables d'apporter. Euh, et à ça, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses qui peuvent être apportées. Euh, pour vous parler toujours en exemple, euh, Garantco a financé euh, deux phases d'une centrale solaire à Madagascar. Les banques ne voulaient prêter qu'à 7 ans, donc on a apporté une garantie partielle euh, pendant les 7 premières années et une garantie complète, donc de 100% du principal, euh, sur les deux dernières années, qui a permis d'avoir, du point de vue du projet, une garantie, euh, un, un prêt à 9 ans. Et pour les banques, d'avoir une exposition uniquement à 7 ans. Euh, une autre façon de voir ça, et c'est un autre projet, que, un autre produit que Garantco propose, qui c'est le, le liquidity, euh, liquidity Extension Guarantee, le LEG, qui permet en fait à Garantco de soutenir le risque de refinancement. Dans certaines zones, notamment la zone France CFA, euh, les banques ne peuvent pas prêter au-delà de 7 ans et les projets ont besoin de, de maturité plus longue. Donc la, li, le, la LEG permet en fait de, aux banques de prêter à 7 ans et au bout de la sixième année d'avoir l'option de renouveler le prêt pour cette année euh, supplémentaire. Et si les banques ne le souhaitent pas, euh, c'est Garanco qui prend le risque de refinancement soit sur notre bilan, soit en appelant nos partenaires bancaires pour obtenir. Et du point de vue de, de l'emprunteur du développeur, c'est un prêt synthétique à 14 ans et qui permet de, de, de combler en fait le, le déficit de, de maturité. Et le dernier aspect de développement de, de, de Garantco, c'est la monnaie locale. C'est quelque chose on croit, euh, auquel on croit vraiment très profondément. Euh, pour tous ces projets d'infrastructure, les revenus sous-jacents sont en monnaie locale. Même pour des projets IPP, des PPA, où le, le tarif peut être en dollars ou en euros, les revenus sous-jacents proviennent du gouvernement et ces revenus fiscaux ils sont en monnaie locale. Donc vraiment, le, tous, ces, tous ces développeurs n'ont pas vocation à soutenir, euh, à supporter le risque de change. Et euh, on essaye, vrai, tout, la plupart de nos garanties, quasiment toutes nos garanties, sont en monnaie locale, avec des investisseurs locaux ou des banques locales, pour justement favoriser euh, l'émergence euh, et le renforcement des secteurs financiers locaux et euh, d'enlever le risque de change à ces projets. Et le risque de change, on le voit, euh, et particulièrement euh, en ce moment dans, dans certains États euh, en, en Afrique et ailleurs, euh, qui peut causer de gros problèmes au niveau euh, macroéconomique euh, si les États euh, sont, ont, ont un mismatch en fait, entre leur, leurs actifs et, leur, et leurs engagements. Donc voilà, euh, très rapidement, désolé si j'étais un peu au-dessus des, des cinq minutes, euh, les trois axes de... de euh, et, et si Charlotte, si vous me permettez juste une dernière chose, euh, je parlais de l'axe de développement de, de Pitch, le groupe dont, euh, dont Garonco fait partie. Euh, cet axe va prendre aussi la, la forme du, euh, des Credit euh, Enhancement Facility, les CEF, euh, qui sont ce qu'on appelle nous à Garonco des mini Garonco. On en a créé un au Nigeria qui s'appelle InfraCredit, un autre au Pakistan qui s'appelle InfraZamin. Il y en a un autre au Kenya qui est en train d'être développé et qui sont en fait des structures au sein d'un un seul, seul pays qui proposent des solutions de garantie, rehaussement de crédit. Et le Maroc est un des pays ciblés pour, pour le, un des prochains CEF. Donc Garantco est, est, serait très heureux de, de continuer son engagement au Maroc et de le, de le renforcer. Merci beaucoup. 
Thank you, uh, Jean-Baptiste. Um, if I may perhaps stay a little bit longer on uh, the Private Infrastructure Development Group and ask uh, Gilles if you, if you want to compliment or whatever makes most sense in terms of continuity. Um, I, was, I was just thinking um, maybe to say a few words about um, uh, Infoco's um, value proposition, which is perhaps a, an earlier stage uh, whilst infrastructure uh, projects uh, um, uh, identifying support to help them reach their uh, initial close and this is the moment where they are the most vulnerable um, and the type of support that um, Infraco is providing in this space as well as um, your wider experience in mobilizing finance for infrastructure across Africa. Thank you very much uh, Charlotte. It's really a pleasure to be here at this event hosted by FSD and uh, CDG Captel. Je vais peut-être basculer aussi en, en français pour euh, la euh, pour la l'assemblée la, qui est majoritairement, je pense, francophone. Euh, mon collègue a, a, je pense, présenté le groupe uh, Private Infrastructure Development Group de manière très complète et très éloquente. Euh, donc, je vais euh, en, en aller directement en le vif de ce que nous faisons. Donc, Infraco Africa, nous, on est tout à fait en amont de, euh, du cycle de développement euh, des projets, donc dans le capital risque, donc euh, l'equity. Euh, on a euh, le, notre bureau Afrique de l'Ouest et Afrique francophone est basé à Casablanca Finance City, donc à, à Casa, avec une équipe qui rayonne sur l'Afrique sur euh, francophone. Nous ne sommes pas encore euh, actifs on, sur le Maroc. On a choisi le Maroc comme une plateforme, comme un pont entre notre bureau à Londres et, et l'Afrique francophone. Et nous ne sommes pas encore actifs au Maroc euh, pour, disons, des raisons assez évidentes qui sont le niveau de maturité en général de euh, toute, euh, on va dire, l'industrie du développement de projets en, au Maroc. Euh, ça a été dit euh, à plusieurs reprises par Evans et, et je pense aussi par d'autres intervenants du panel précédent. Euh, ben, le secteur privé, a, au niveau africain, participe à 14% du euh, financement de la transition euh, énergétique. C'est évidemment très peu quand on voit que euh, les besoins sont énormes. Et par exemple, dans les marchés émergents, euh, ben, quelque part, la, le, 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 push, le push vers la, la, la transition énergétique est financé majoritairement par le, euh, à, à 80%. C'était dans un article du Financial Times hier soir, à 80% par euh, le secteur privé. Donc, il y, y a vraiment un besoin très important. Ça a été souligné dans le panel précédent de euh, embarquer le secteur privé dans la transition énergétique. Alors, c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire puisque euh, on parle de d'énormes enjeux euh, financiers, on parle d'innovation, on parle de risque, on parle de sortir des secteurs traditionnels vers des secteurs complètement euh, nouveaux, des nouvelles problématiques de transport, de production d'énergie, de logement, d'industrie, et donc euh, bah, pour le secteur privé, euh, d'assumer tout seul ce, ce, ce défi, c'est surtout dans le contexte d'Afrique subsaharienne, c'est quand même euh, très, très compliqué. C'est là où, euh, et justement, comme l'a signalé mon, mon, mon collègue, il faut des effets d'annonce, il faut amorcer la pompe, il faut qu'il y ait des nouveaux projets qui sortent, parce qu'en fait, la transition énergétique, elle est essentiellement basée sur le changement et l'innovation. Et euh, success begets success, donc quand les investisseurs, quand les promoteurs voient des projets euh, réussir, eh c'est ça, ça qui lance cette, cette dynamique vertueuse dont on a tellement besoin. Donc le, le financement concessionnel, le, le, le blended finance, euh, comme nous on l'apporte euh, en amont, ben c'est ça finalement qui, qui va aider les, euh, ces, ces entrepreneurs du secteur privé à porter euh, ces risques qui sont très importants, bien entendu financièrement, le capital risque, on parle un peu de la death valley, des, de, de l'entrepreneuriat et des, des SME. Euh, lever les premiers 2 à 5 millions de dollars, c'est parfois les plus difficiles. Ce sont les plus difficiles. Euh, financer la phase de développement d'un projet euh, d'infrastructure, euh, 
pour l'amener à la bancabilité, eh ben, c'est très très cher, c'est très compliqué. Et donc, euh, le, le financement concessionnel tel que nous le pratiquons, c'est de l'argent, mais c'est aussi de la compétence. Euh, parce que je pense que ça a été souligné par monsieur le, le, le représentant du ministère, l'assistance technique, le de-risking, euh, ce n'est pas juste euh, arroser euh, de l'argent à, à, à des cabinets d'avocats, à des cabinets techniques, c'est s'asseoir avec les promoteurs de projets, avec les développeurs, leur expliquer, les aider, euh, comment on développe un projet sur le plan fiscal, technique, juridique. Euh, et donc tout ça, c'est des compétences euh, qui sont très très importantes parce que finalement, arriver au Saint Graal du bouclage financier, arriver au Saint Graal d'avoir fait le Series B, le Series C, le Series D, c'est complexe et, euh, et il, faut, il faut aider. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Euh, alors sur le côté euh, des marchés des capitaux, euh, Evans a parlé de l'importance de partir, d'essayer de, 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 de partir du, du traditionnel vers euh, bah, une, finance, une finance verte qui est finalement moins averse, moins averse au risque, euh, plus consciente des arbitrages risques, euh, on va dire, euh, soutenabilité. Donc euh, nous, nous plaidons évidemment pour euh, une évolution du, des marchés des capitaux euh, pour, disons, accompagner toute cette transition énergétique. Et euh, pour donner un exemple, euh, parce que nous faisons beaucoup de choses, en plus d'amorcer, d'aider les développeurs, nous amorçons aussi des initiatives euh, des, sur les marchés des capitaux. Nous avons lancé avec un des plus grands fund managers private equity euh, de l'Afrique, euh, Helios Investment Partners. L'année dernière, nous avons ancré, avec l'aide du gouvernement anglais, nous avons ancré un fonds climat qui sera le premier fonds climat de euh, pur, pur climat de l'Afrique subsaharienne qui, sera, qui va s'appeler le fonds CLEAR, euh, avec Helios euh, qui sont les, les, les partenaires. Et, et de nouveau, là, je, je, ce que je veux dire, et je conclurai sur ces paroles, euh, dans l'évolution justement, dans le changement du mindset, le private equity, traditionnellement, sont des investisseurs, euh, on va dire, plutôt durs à cuire, euh, euh, avec un, un focus très important sur euh, la rentabilité, sur des secteurs bien traditionnels qu'on maîtrise bien, sur des, voilà, finalement sur des rendements, sur des, sur des investissements qui, qui, qui rapportent beaucoup et qui, euh, et qui sont euh, relativement mainstream. Justement, notre rôle en tant qu'ancre de euh, anchor investor de ce fonds, c'est de dire au fund manager, oui, mais vous allez devoir changer un peu vos mentalités, vous allez devoir avoir des processus, des stratégies, des, euh, des attitudes vis-à-vis -vis du risque qui sont adaptées à la transition climatique. Donc, euh, et vous allez devoir euh, faire un effort pour regarder euh, des profils de risque qui sont différents, mais qui sont justement ceux dont on a besoin. Et donc ce fonds CLEAR qui a été amorcé l'année dernière, qui fera un, un deuxième closing euh, d'ici peu, on, on, attend, euh, on attend des bonnes nouvelles, va euh, lever 500 millions de dollars justement pour investir dans des business de la transition énergétique, mais, mais qui ont besoin de ce capital et qui ont du mal à le trouver actuellement. Donc voilà, euh, voilà ce que je voulais dire. J'espère que je n'ai pas été trop, euh, trop long. Et je vous remercie encore de l'opportunité. Euh Merci, merci beaucoup, uh, uh, Gilles. Um, Evans, I think I might uh, turn back uh, to you. Um, perhaps to take us back to uh, smaller businesses, SMEs, and what can be done to improve their bankability, their um, professionalism, may I say, in uh, accessing uh, financial instruments that are perhaps sometimes Uh, complex or that have requirements which they uh, might struggle uh, to meet. So uh, if you can tell us a little bit more about FSD Africa's uh, experience and uh, lessons learned uh, from uh, supporting sustainable financing for uh, SMEs, um, that would be fantastic. Yeah, so thank you very much. I think uh, if I just take a step back in terms of uh, looking at the overall financing landscape in Africa, we do know that um, it's very bank dominated, but even with the bank dominated, we need to 
extend that. So the credit is not going enough to not just SMEs, but other companies as well, the larger ones. But the larger ones are probably better because they are better known, and we know investors in the continent invest on a name basis. So those ones act access financing. So when you move a layer down, you tend to have a, big of, a, bit, a bit of a challenge. And the challenge I can put is uh, almost in two ways. It's a, an intermediation problem to some extent. On one hand, we have a lot of need for financing. We have, on the other side, pools of capital, like pension funds that are looking to invest, but for some reason, that money is not flowing from where it is to where it is uh, needed. And that's one of the challenges that we have to solve, even for SMEs and all that. And so how do you do that? One, of course, is, uh, as Jill has mentioned, is uh, changing the mindset of investors so that they can start looking at a developmental uh, mindset to a large extent. Another thing that can be done is uh, improving the market infrastructure so that um, information asymmetry can be reduced or where there is uh, liquidity in the, ma in the banking sector can be recycled a bit better, like what Frontclay is doing, so that banks potentially can take a bit more risk. Then on the other side, on the companies, those companies also have to do something to become uh, more bankable. Uh, some of them are smaller, so that basically means they can't really attract uh, the interest of large pools of capital. So we also have to sit th start thinking about uh, pooling instruments. How do you pool uh, different, um, invest, uh, different, different um, um, can I say SMEs to be able to raise uh, capital at scale. So that takes you to the realm of a little bit of uh, private equity or to some extent on uh, listed SME funds. Those can be debt, they can be equity, and FSD Africa has been quite active uh, in, that, in that space as well, uh, supporting um, SME vehicles that are, can be listed or not listed in the markets and all that. The other area I think which is going to be very important is around guarantee instruments, and I think Jean Papriste and Gilles have talked extensively about that. From our ex own experience, we have supported a few issuers to get to the market. The very small ones have required some form of credit enhancement. Uh, you mentioned about the econ transaction in Kenya that benefited from a guarantee uh, uh, instrument from uh, Garantco. In Nigeria, we supported um, uh, One Watt Solar, a small solar uh, company. It benefited from some form of guarantee. And that's because they are not necessarily very known, well known, and investors don't like those kind of entities. Hopefully, over time, as they come to the market, by the time they're coming to the market with the third or the second, the third, and the fourth issue, they are relatively well known. They have built a track record, and they can attract uh, you know funding and all that. Maybe another piece that I wanted to mention, and uh, you know, Yasser just left a little bit, is that. Just going back to this question of uh, bank dominance, it means that anybody who coming to the capital market with an instrument is faced with a complementing or competing source of capital from the banks that are necessarily very liquid and all that. They can move quickly, they know uh, the issuers, they can arrange themselves how to get uh, reporting, and so it becomes a bit challenging. So for you to be able to compete with that uh, source of capital, you need to be, uh, can I say, a bit more agile in terms of regression, so you have to make your regressions such that um, you can um, get approvals quickly. You don't have to wait for months and months before your approval comes. You can reduce the transaction cost, which is normally a big problem for capital market instruments, and you can also reduce uh, the level of complexity. And especially if you're looking at debt instruments, a lot of those instruments uh, have come bef after the equity markets have developed. So in many markets, what we see is uh, regressions that are very fit for equity markets have been uh, copied and pasted and uh, made it a requirement for the debt instruments and all that. So there's a part there for regulators also to play to improve the access to markets as well. And uh, we've been supporting uh, that discussion as well uh, in a few markets. Yeah. Thank you uh, so much, uh, Evans. I think this uh, concludes our, our second panel, unless anyone wanted to add some uh, final words. Thank you so much for to uh, our panelists. Um, please join me in a round of applause for them, and then I will pass it over to Papa for some uh, closing uh, remarks. Thank you so much.
bonjour. Euh, chers invités, nous voilà au terme du petit déjeuner débat sur le développement du financement durable au Maroc. Euh, les thèmes qui ont été abordés sont des thèmes d'actualité d'une grande importance. Son Excellence, M. Simon Martin, nous a parlé des grandes ambitions du Royaume-Uni et du Royaume du Maroc pour accroître la dynamique de mobilisation des fonds pour une, pour une économie plus verte, plus durable et plus inclusive. Madame Mariam Laéchi de CDG Capital, notre partenaire pour cet événement, a évoqué la pertinence de l'adoption et de la vulgarisation d'instruments verts. Elle a aussi mentionné l'engagement de CDG Capital à continuer d'être un partenaire et un conseiller financier de premier plan au Maroc. Monsieur Evans Osano de FSD Africa a fait l'exposé de la pression démographique et de l'urbanisation sur les ressources et les infrastructures en Afrique. À l'aide de plusieurs proverbes, Evans a démontré l'urgence de l'action pour non seulement mobiliser des fonds, mais aussi développer les compétences utiles au développement durable. Nous avons ensuite eu le plaisir d'assister à un panel de très haut niveau, animé par Mme Charlotte Beck. Les brillants panélistes nous ont gratifié de leur retour d'expérience sur l'harmonisation du cadre réglementaire euh, favorable, l'alignement avec la stratégie nationale du Maroc. Madame Laréchi a notamment euh, noté l'obstacle majeur du pricing des émissions euh, obligataires vertes, ainsi que la maturité relativement réduite du marché. Nous avons aussi parlé des instruments euh, de garantie et, et d'atténuation des risques euh, pour les projets euh, d'infrastructure, ainsi que le rôle de, de UK Export Finance dans l'élaboration d'une stratégie euh, euh, durable pour le Maroc. Donc, je termine en, en réitérant à tous mes sincères remerciements pour votre participation active à cet événement. Je vous remercie aussi pour votre aimable attention. J'aimerais remercier notre partenaire CDG Capital, l'ambassade euh, du Royaume-Uni, toute l'équipe technique, euh, l'équipe de l'hôtel Tour Hassan, euh, nos brillants panélistes, ainsi que mes collègues euh, de FSD Africa ici au Maroc et aussi à Nairobi, qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de cet événement. Donc, sur ces mots, je vais laisser la parole à Charlotte, euh, qui va procéder à la photo de groupe et aussi le networking euh, qu'on aura. Merci beaucoup. Pas moi qui vais procéder à la photo de groupe, je pense que ça vaut mieux pour tout le monde, mais je vais vous inviter à y participer. Euh, je suis vraiment désolée sous l'émotion, j'ai oublié de laisser la possibilité aux panélistes de répondre aux questions du public. Euh, donc euh, je vais vous donner l'opportunité d'échanger euh, euh, dans quelques minutes euh, avec euh, les participants. Euh, je m'excuse euh, à nouveau pour, euh, pour cette omission, mais en tout cas merci beaucoup euh, d'avoir été avec, euh, avec nous euh, ce matin. Pour, pour ces échanges euh, qui, je l'espère, ont été euh, utiles et, et instructifs. Euh, et donc, voilà, comme indiqué, on va vous euh, inviter à passer sur la terrasse, il me semble, euh, pour une, ou une photo de groupe. Où on l'a fait ici Ici Bon, on, donc on va la, on va la faire devant l'estrade le, devant euh, ok, donc si vous voulez venir euh, devant l'estrade pour la photo de groupe et puis après je vous laisserai euh, euh, la possibilité d'échanger et euh, de continuer à profiter du petit déjeuner. Merci beaucoup.
Okay, I think we're ready.